بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়াতুন ফাসলিহু বাইনা আখাওয়াইকুম ওয়া মিনহুম ওলাকুমলাব ফকরিম <tum> ওজালুবা <tum> ওয়াকবাইলিতারফুন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন্ন
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير شمانتو ديني بحاتري مندولي محن الله سمستو پرشنسا جي الله رب العالمين اما در كي مانوس كوري سشتي كوري چن ايبان مانوس شكولي حد سي آدم شانتان آدم كي الله رب العالمين ماتي دي توري كوري چن اما در مده فضيلت آر سرشت تر ماب کاتي سنجر داري تو كوري چن آر سيتي حد سي ايمان ايبان تاقوا جار جو تو ايمان شندر जार जो तो ताकू अल्लाह भीरुता बेशी, शे तो तो बेशी स्त्रेष्ठ हो, तो तो बेशी अल्लाह का चे प्रियो, तो तो बेशी शे फजीलों ते बग मर्ज़ादार ओढ़ीकारी, पक्कन्तोरी, जार ईमाने जो तो तूटी रहे चे, जार आमले जो तो तूटी रहे चे, जार अल्लाह भीरुता जो तो घाटी रहे चे, तो तो बेश कोनो आंचलिक मर्जोदा, कोनो भाषागोत मर्जोदा, अथवा रंगेर क्षेत्रे वर्णेर क्षेत्रे कोनो रखन मर्जोदा, इर कोनो अस्तित्व देने इस्लाम में नहीं, इतिहासे देने इस्लाम में एमोन एक्टी है, शंदर जो, महासने इस्लाम, इस्लाम में रिजे शंदर शंदर दिग गुली रहे थे, तार एक्टी दिग, जा अमुस्लिम दे रखे ह मुस्लिम राजोदी ये विषय टिके भालो करो पलब्दी करतो ताहोले तारा जाते तादेर यह काल परो काले सम्मान मर ज़्यादा रहे थे तार जनो तारा शुद्धि कर और थे सोचेस्ट होई तो आर्शक्रिय होई तो किंतु अधिकांश मुस्लिम तादेन निजे दर दिन थे के ही गाफिल उदासीन आकिफ हल नहीं दिन संप्रगे कोनो ज्ञ ऊपर उठते पार वो ये भावे होय तो आमी वैसी सम्मान पेते पार वो ये ही रकम अचिंता चेतन नाती मना है आमादेर अन्नति रहे चे ये ही भावे मुस्लिम जातीर उदिकंश गुमराहिर शिकार हुए चे सलाते मुझे सलाम पियो नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रोपूर जिन्हें बोले चन जे आरोबेर � इल्ला भी ताकुआ अल्लाह भी रुतार भी तीते आर ताकुआ अल्लाह भी रुता तो खुनी आज भी जब खुन अल्लाह पुत्र ईमान हावे आगे ईमान विश्वास आर तार पर अल्लाह र भाई भालो काज बेशी बेशी करा आर मंदो को था काज थे कि बेशी बेशी बेचे था का ये होते ताकुआ ताकुआ आर भी तीते मानुषेर सम्मान मर � ठीकी था मोनी मानुषेरो अन्नो कोनो गुने सम्मान वाले ना जारा एकांत शेखांत के सम्मान खुजी तारा विभ्रांत हो ही रहे थे तादा उद्भ्रांतर मतो घुरे बढ़ा चे तारा एवं जाएगा ही तारा तादर मर्ज़ादा तलाश करे बढ़ा चे जेखाने तादर मर्ज़ादा नहीं 
আলোচনার বিষয়বস্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ অনেক দিন থেকে অনেক ভাইয়েরই এটি প্রস্তাব এবং কল্পনা জল্পনা যে আলোচনা করব কিন্তু আলোচনা সামনে অনেকগুলি চলে আসে আর এই জন্যই সময় এই এই সময়ে হয়েছে চিন্তা করলাম যে এই বিষয়টি আলোচনা করা যাক না হলে আমাদের যদি দেখা যায় যে এই রকম শত শত বছর কেউ সুযোগ পাবে আর কোরআনে বাহাদি যদি পড়াশোনা করে তো আলোচনার এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রয়েছে যে মুসলিমদেরকে জানানো জরুরি মুসলিমদের মাঝে সেগুলি চর্চা করা জরুরি মুসলিমদের সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি যে সারা জীবনটা শত বছর লাগিয়ে দিয়েও হক আদায় করতে পারবে না আল্লাহ রব্বুল আলম জানা আমরা যা কিছুই করতে পারছি আল্লাহ যেন তাতে ভালো তৌফিক দান করেন এবং সেটা সাদরে কবুল করেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমে সেটা যেন খালিস করেন আল্লাহর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয় পরকালের মুক্তির জন্য হয় দুনিয়ার গরজমুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং আমাদের কথা কাজে চাল চলনে এবাদত বন্দিগিতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ যেন সকলের বরকত দান করেন বিশেষ করে যে সব ভাইরা বোনেরা এখানে এসেছেন জাজাকুমুল্লাহ খেরান আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ কোরআন সন্নার আলোকে জাতীয়তাবাদ এই জাতীয়তা শব্দটি দুটি ক্ষেত্র বা দু আরবি ভাষায় দুটি শব্দ রয়েছে একটা হচ্ছে আল কৌমিয়া আর একটা হচ্ছে আল ওয়াতানিয়া কৌমিয়া আর ওয়াতানিয়া ওয়াতানিয়া মানে দেশ দেশভিত্তিক জাতীয়তা দেশভিত্তিক জাতীয়তা হয় এই যে পশ্চিমাদের হ্যাঁ মানবরচিত আইন কানুনে আমাদের মাঝে একটা সীমানা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যেটা বিগত যুগে ছিল না পশ্চিমাদের উন্নতির আগে ছিল না আর এইসব থিওরি যারা পেশ করেছে তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় আছে সেগুলি বলে সময় নষ্ট করছে না সেগুলি আমার কাছে আছে তথ্য কিন্তু সেগুলি ফালতু কথা ওইসব কাফেরদের নাম বলার দরকার নেই এরা ওই কাফেরা আমাদের মগজে ঢুকে দিয়েছে যে তোদের এই যে সীমানা আছে সীমানার মধ্যে যদি থাকিস তো সম্পর্ক আলাদা আর সীমানার বাইরে থাকিস তো সম্পর্ক আলাদা তোদের তোর যতই হ্যাঁ আল্লাহর খাস বান্দা হোক আর যতই আল্লাহ ভিরু হোক আর যতই ভালো মানুষ হোক আর যে কেউ হোক না কেন এই যে সীমানা তোরাকে খ্রিস্টানরা দিয়ে দিয়েছে হে মুসলিম তোরা এই সীমানার খেয়াল লাগবে এই সীমানার ভিতরে থাকলে তোর আপনজন সীমানার বাইরে থাকলে হ্যাঁ সেটা তোর পর এটা সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এটা এক হচ্ছে ওতানিয়া ওতান মানে দেশ জি হ্যাঁ ওতানিয়া এই দেশের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে উঠা এই দেশের মধ্যে রাখতে পারে অঞ্চলের ভিত্তিতে সম্পর্কে গড়ে উঠা কি উত্তরবঙ্গের আলাদা সম্পর্ক দুইজন উত্তরবঙ্গের কেউ দক্ষিণবঙ্গের আলাদা সম্পর্ক হ্যাঁ কেউ হচ্ছে আপনার চিটাগাঙের চিটাগাঙের দুইজন সম্পর্ক আলাদা হ্যাঁ কেউ হচ্ছে আপনার নোয়াখালী নোয়াখালী হয় রে মিত্রতার শেষ নাই হ্যাঁ কেউ হচ্ছে ধরেন পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কের শেষ নাই এর ভিত্তিতে সম্পর্ক হ্যাঁ কেউ হচ্ছে পাকিস্তানের পাকিস্তানের সম্পর্ক শেষ নাই অথবা এক একটা অঞ্চল নিয়ে এই যে সম্পর্ক সেটা একেবারে পুরোপুরি ইসলাম পরিপন্থী তারিখা যেটিকে নবী এ করি জাহেলিয়াত বলেছেন এটা হচ্ছে কুফরি মতবাদ শেখ আল্লামা ইমাম আব্দুল আজিনে বাজ রহমতুল্লাহ আলী সৌদি আরবের বড় মুফতি তার একটি কিতাব রয়েছে খুব সুন্দর কিতাব বাংলায় অনুবাদ আছে বাংলা ভাষাটা খুব উচ্চ মানের ভাষা কে যে অনুবাদ করেছে অনেক আগে পড়েছিলাম মোদিন ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম বা তারপরে পরে পড়েছিলাম কিতাবের আরবি নাম হচ্ছে নকদুল কৌমিয়াতিল আরবিয়া নকদুল কৌমিয়া আল আরবিয়া আরব জাতীয়তাবাদ ইসলামের দৃষ্টিতে আরব জাতীয়তাবাদ এর ওপরে তিনি আলোচনা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে এটি হচ্ছে কুফুরি মতবাদ যেমন গণতন্ত্র কুফুরি মতবাদ সমাজবাদ কুফুরি মতবাদ তারপরে মার্সবাদ কুফুরি মতবাদ পুঁজিবাদ কুফুরি মতবাদ এগুলো সব মতবাদ সবগুলি কুফুরি মতবাদ এইরকম যতগুলি বাদ বা ইজম রয়েছে হ্যাঁ তন্ত্র রয়েছে সবগুলি হচ্ছে কুফুরি ইসলাম বিরোধী তার একটি হচ্ছে এই জাতীয়তাবাদ আর আরেকটি হচ্ছে কৌমিয়া মানে কম থেকে কম মানে জাতি কম মানে জাতি সম্প্রদায় তো এক একটা জাতির জাতির ভিত্তিতে সম্পর্ক সেই জাতিটা ভাষাগত জাতীয়তা হইতে পারে যে আমার ভাষা বাংলা আপনার ভাষা বাংলা সেই জন্য আমাদের বেশি সম্পর্ক ভাষার ভিত্তিতে এটি হচ্ছে কমিয়া সে যেখানকারই হোক না কেন 
কেউ আমেরিকার কিন্তু সে বাংলা বলে একজন অস্ট্রেলিয়ার বাংলা বলে একজন বাংলাদেশের বাংলা বলে একজন আসামের বাংলা বলে একজন পশ্চিমবঙ্গের বাংলা বলে এই যে বাংলা ভাষার ভিত্তিতে সম্পর্ক এটা হচ্ছে কৌমিয়া জি এটাও জাহিলিয়াত এটাও কুফুরি মতবাদ এর ভিত্তিতে যদি সম্পর্ক হয় এর ভিত্তিতে আমাদের সম্পর্ক ইসলাম আছে না আছে ওটা দেখার বিষয় নাই দিন কতটা আছে না আছে সেটা দেখার বিষয় নাই তাকোয়া কতটা আছে দেখার বিষয় নাই তারপরে ফারাইজ অজেবাতের হেফাজত কতটা আছে সেটা দেখার বিষয় নাই আপনি নামাজি না বেনামাজি দেখার বিষয় নাই ভাষা এক সম্পর্ক ব্যাস এটা হচ্ছে কুফরি মতবাদ জি হ্যাঁ এইরকমই কৌমিয়াতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বংশীয় সম্পর্ক বংশের ভিত্তিতে গাঢ় সম্পর্ক সৈয়দ বংশ সেই জন্য তাদের সাথে আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক অথবা চৌধুরী বংশ পাঠান বংশ খান বংশ মেলা আছে না হ্যাঁ জমিদার বংশ সে ভুঁইয়াই হোক আর মজুমদার হোক আর অত্যমুখ হোক আর অমুক হোক এইগুলোর ভিত্তিতে জি হ্যাঁ এগুলোর ভিত্তিতে সম্পর্ক এগুলি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ যেগুলি হচ্ছে জাহেলিয়াত এ সমস্ত কিছু হচ্ছে জাহেলিয়াত এই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদের অসারতা সম্পর্কে কোরআন সন্না কি বলে ইসলাম কি বলে আজকে আপনাদেরকে শোনাব এবং আমাদের সম্পর্কটা কিসের ভিত্তিতে হবে কোরআনে করিম কি বলে রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস কি বলে এবং সাহাবাই কারামরা কি বলেছেন খোলাফে রাশেদিনরা কি বলেছেন কিছু আপনাদেরকে শোনাবার চেষ্টা করব সুরা হুজরাতের আয়াত নম্বর তেরোতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন ইয়া আইহান নাস হে মানব সকল সমস্ত মানুষকে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলছেন হে মানব সকল ইন্না খালাক না কম মেনজা কারিম ওয়া ওনসা নিশ্চয় তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী হতে অর্থাৎ এক পুরুষ হচ্ছেন আদম আলিহিসাল্লাম নারী হাওয়া আলিহাসাল্লাম এই দুজন থেকে সৃষ্টি করেছি প্রথম মানুষ আদাম এবং হাওয়া এবং তোমাদেরকে করে দিয়েছি বিভিন্ন গোত্র বা জাতি সাবের বহুবচন হচ্ছে সৌভ সাব বিভিন্ন জাতি এবং বংশে বিভক্ত বিভংশ বিভিন্ন জাতি এবং বংশে পরিণত করে দিয়েছি ধীরে 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 অবস্থা মিন হুমারি জালান কাসির আওয়ানিসা আল্লাহ যে সুর আনিসার প্রথম আয়তে বলেছেন এই দুই মানুষ থেকে অসংখ্য নর এবং নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলেন তখন কি হলো বিভিন্ন বংশের হ্যাঁ কি হলো অস্তিত্ব পৃথিবীতে আসল ওই দুই মানুষ থেকে অনেক বংশ পয়দা হলো বংশ হচ্ছে কাবিলা কাবিলার বহু বছর কাবাইল আর বিভিন্ন জাতি সৌভ সৌভ এটা হচ্ছে এরা হচ্ছে ইউরোপিয়ান জাতি এরা হচ্ছে আমেরিকান জাতি এরা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান জাতি এরা হচ্ছে আফ্রিকান এরা হচ্ছে এশিয়ান এরা হচ্ছে অ্যারাবিয়ান এরা হচ্ছে নন আরব ইত্যাদি এরা হচ্ছে পার্সিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে চেহারার দিক থেকেও হ্যাঁ কেউ সাদা কেউ কালো কারো নাকমুখ চ্যাপটা তো কারো নাকমুখ গোল এই সবগুলি হচ্ছে এইগুলির ভিত্তিতে যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে এটা হচ্ছে কৌমিয়া আল্লাহ বলছেন যে বিভিন্ন জাতি এবং বংশে গোত্রে তোমাদেরকে বিভক্ত করে দিলাম ধীরে ধীরে যখন ছড়াইল মানুষ কিসের জন্য কিসের জন্য লে তার আফু যাতে করে তোমরা পরস্পর পরিচিতি লাভ করো একজন অপরজনকে চিনতে পারো একজনের আর একজনের সাথে পরিচয় লাভ হয় যে হ্যাঁ লে তার আফু যে এটা আমার বংশের লোক এটা হচ্ছে এশিয়ার লোক এটা হচ্ছে আরবের লোক এ হচ্ছে আফ্রিকার লোক এ হচ্ছে অস্ট্রিয়ার লোক এ হচ্ছে মালয়েশিয়ার লোক এ হচ্ছে ইন্ডোনেশিয়ার লোক লে তার পরিচয়ের জন্য এর ভাষা হচ্ছে মালায়ও তো এর ভাষা হচ্ছে আপনার সিনহালা এর ভাষা হচ্ছে তামিল এর ভাষা হচ্ছে বাংলা জি হ্যাঁ বেশ পরিচয়ের জন্য পরিচয়ের জন্য লে তার আফ লে তাফাখারও নয় আলমারা বলছেন গৌরব অহংকারের জন্য নয় হ্যাঁ বড় হওয়ার জন্য নয় যে এসবের ভিত্তিতে কি হব আমরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করব ওপরে উঠব না না এইসবের ভিত্তিতে নয় জাতির ভিত্তিতে সব বা বংশে বংশীয় মর্যাদার ভিত্তিতে ওপরে উঠবে না 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 এটা নয় ফর্মুলা নেই তার পরিচিতের জন্য 
যে কে কার বংশের বংশের লোক হলে স্বাভাবিক একটা রক্তের সম্পর্ক আছে সুতরাং সেটা টান হবে সেটা শরীয়ত সম্মত বংশীয় সম্পর্ক যদি থাকে আর তার সাথে দিন থাকে তাহলে দ্বিগুণ হক তার দ্বিগুণ হক বংশের রক্তের সম্পর্ক কারা বা আত্মীয়তার হক একটা রয়েছে অধিকার আর আর একটি হচ্ছে ইমানি ভাতৃত্বের হক তার সাথে দ্বিগুণ হক রয়েছে জি পরিচয় লাভ করতে পারো সেই জন্য আল্লাহ বিভিন্ন জাতি এবং বংশ এ গোত্রে ভাগ করে দিয়েছেন ইন্ন আকরাম আকম আইন্দ আল্লাহ আকম তাহলে আমরা সম্মান মর্যাদা কিসের ভিত্তিতে হাসিল করব প্রশ্ন উঠে যে এই জাতি আর বংশ এসব পরিচয়ের জন্য সম্মান মর্যাদা লাভের জন্য নয় এমনকি পেশার ভিত্তিতে কোনো জাতি ছোট হয় না বা কোনো সম্প্রদায় ছোট হয় না কেউ ধরেন মুচির কাজ করছে কেউ কামারের কাজ করছে কেউ নাপিতের কাজ করছে আমাদের দেশে ওদেরকে নিচু শ্রেণীর মনে করা হয় কি হয় না এটা হিন্দুত্ববাদ যে এটা ইসলামের কোনো অস্তিত্ব নেই পেশার ভিত্তিতে হ্যাঁ কেউ মেথরের কাজ করছে ঝাড়ু দিচ্ছে সেই জন্য ছোট হয়ে গেল হ্যাঁ কেউ ডোমের কাজ করছে সেই জন্য ছোট হয়ে গেল না 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 মোটেই না মোটেই না বরং সম্মান কিসে রয়েছে আল্লাহ বলছে এন্না এক রকম মাকুম এন্দাল্লাহ আল্লাহর নিকটে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী আতকা কুম তোমাদের মধ্যে যে যত বেশি আল্লাহিরু তাকে অর্জন করতে পেরেছে তো সম্মানিত হওয়ার জন্য আপনি এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করেন অসুবিধা কি দৌড় দেন আর যত পারেন আগে বাড়ার চেষ্টা করেন ফাস্তাবে কুল খাইরাত ভালো কাজে আগে বাড়ার চেষ্টা করেন ইমান এবং তাকো আল্লাহিরু তাই প্রতিযোগিতা করেন আর সমস্ত মানুষকে পিছনে ফেলার চেষ্টা করেন যা আমি সবার আগে যাব দুনিয়ার কোনো খেলাধুলাতে হ্যাঁ বিজয় লাভের জন্য আর একটা কিছু বড় ধরনের গিফট পাবেন না কিছু প্রাইজ পাবেন সেই জন্য কত যে মেহনত পরিশ্রম করছেন তাহলে এই ক্ষেত্রে দুনিয়া আখেরাতের সম্মান ইজ্জত যাতে রয়েছে তা হচ্ছে তাকোয়া ইমান এই ইমান তাকোয়ার ক্ষেত্রে দৌড় দেন প্রতিযোগিতা করেন এর ভিত্তিতেই সম্মান মর্যাদা লাভ করতে পারবে ইন্ন আল্লাহ আলিমুন খাবির নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব কিছুই জানেন এবং সব কিছুর সূক্ষ্ম খবর রাখেন সুতরাং আল্লাহ জানছেন যে দেখো তোমরা যেসব নিয়ে গর্ব করবে সেসব ভিত্তিহীন হ্যাঁ সব খবর আল্লাহ রাখছেন এসব এইসবই কোনো মর্যাদা নেই এই ছিল আয়াত জাতীয়তাবাদকে ধুলিসাত করার জন্য কোরআন করিমের ওহি যা মহান আল্লাহ নাজুল করেছেন যে জাতীয়তার কোন অস্তিত্ব ইসলামে নেই সামান্যতম যদি আপনার মধ্যে গন্ধ থাকে তো আপনার মধ্যে যতটা আছে ততটা জাহিলিয়াত আছে এই যে এটা জাহিলিয়াত জাহিলিয়াত কেন কি বলা হয় মানে আপনি মূর্খ না আপনি মূর্খ শুধু না বরং জাহিলি যুগ নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের আগমনের পূর্বের যুগটা যে যুগটা ছিল কুফরির যুগ শির্কের যুগ বর্বরতার যুগ অজ্ঞতার যুগ আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীনতার যুগ হ্যাঁ এই যুগটা এই যুগের যতগুলি খারাপ চরিত্র ছিল তার একটি হচ্ছে হ্যাঁ রঙের ভিত্তিতে বর্ণের ভিত্তিতে অথবা আপনার ভাষার ভিত্তিতে অথবা আপনার গোত্রী গোত্রের ভিত্তিতে বংশে বংশে মর্যাদার ভিত্তিতে মর্যাদা নির্ণয় করা অথবা অঞ্চলের ভিত্তিতে এলাকার ভিত্তিতে মনে করা যে এ আপন সে পর এই সব কথা এগুলো হচ্ছে জাহিলি যুগের কাফের মুশ্রিকদের চরিত্র তোমার মধ্যে যতটা থাকবে বেশি ততটা তোমার মধ্যে কুফরির চরিত্র রয়েছে আর যত কমবে তত তোমার জাহিলিয়াত কমে আসল পুরোপুরি যদি সেটাকে তুমি একেবারে অন্তর থেকে সাফ করে দিতে পারো তাহলে তুমি উদ্খল ফিসেল মে কাফা সত্যিকার অর্থে পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করেছ এই মর্মে বেশ কিছু হাদিস আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সহি বখারি মুসলিমের একটি হাদিস জানাই জাবের বিন আবদুল্লাহ রজি আল্লাহ তালা আনহমা থেকে বর্ণিত এ কলু তিনি বলছেন কন্যাফি গাজাতিন আমরা একটি জেহাদে ছিলাম লড়াইয়ে গাজুয়া সশস্ত্র লড়াই যাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অংশ নেন গাজুয়া বলা হয় ফাকাসা রাজুল মিনাল মহাজেরিন রাজুল মিনাল আনসার ওখানে পানি নিয়ে একটু তর্কাতর্কি হয়েছে আর একজন মহাজের আর একজন আনসারিকে একটা লাথি মেরে দিয়েছে কাসা মানে লাথি মেরে দাও ওটা লাথ মেরে দিয়েছে রাগ হয়েছে লাথি মেরে দিয়ে কোনো পানি নিয়ে ঝগড়া পানি নিয়ে ঝগড়ার বিষয়টি এখানে নেই কিন্তু অন্য সিরাত্রির কিতাবাদিতে রয়েছে সামান্য একটু ঝগড়া নিয়ে লাথ মেরে দিয়েছে 
ফাকাল আল আনসারি আনসারি দেখলো আমি তো মার খেয়ে নিলাম আর মার খেয়ে থেকে যে আমি তো পারবো না একা তো ডাকি আমার জাতিকে তার মানে কাকে আনসারিদেরকে ডাকি আনসারি হচ্ছে মদিনার লোক যারা আশ্রয় দিয়েছে মহাজরিনদেরকে এই নামটি কত পবিত্র নাম চিন্তা করুন আপনি কার দেওয়া স্বয়ং আল্লাহর দেওয়া নাম রসুল্লাহ সুল্লাহ না আল্লাহর দেওয়া নাম দেখলো যে আমি একা পারব না আর একে এর বদলা নিতে হবে প্রতিশোধ নিতে হবে তখন কি করলো দৌড় দিয়ে এসো বাঁচাও আমাকে রক্ষা করো আমাকে আরবরা যদি চিৎকার করে কাউকে ডাকতে হইতো সাহায্য কামনার জন্য তো ওই লামে ফাতাহ দিয়ে হ্যাঁ আর ইয়া হারফে নেদা যে ডাকার জন্য হয়ে থাকে এই দুটো মিলিয়ে তারা বলতো ইয়া লাল আনসার ইয়া লাল মহাজরিন এইভাবে যাতে করে ডাকটা লম্বা হয় কারণ যত অক্ষর বাড়াবে ডাক লম্বা হবে কিনা ডাক লম্বা হবে এই করতো আর কি আনসারিদেরকে যখন ডাক দিয়ে দিল এই আনসারি লোক ভাবল যে তো লোকজন তো দু চার দশজন আসে তোমাকে মেরে ফেলে দিবে আমি একটা লাত মারলাম অতি হয়তো আমার যান চলে যাবে ঠিক না এও ভয়ে করলো কি কালার মহাজির এই মহাজির বললো ইয়ালাল মহাজরিন হে মহাজরিন দাও দৌড় দিয়ে আমাকে মা যাও জি হ্যাঁ দুটোই পবিত্র নাম এত পবিত্র নাম আল্লাহর দেওয়া নাম রসুল্লাহ সাল্লামের দেওয়া নাম তারপর এই নামগুলির এখানে যে প্রয়োগ হয়েছে অসৎ উদ্দেশ্যে সেই জন্য এই রকম পবিত্র নামের প্রয়োগ অসৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োগকে নবী এ করিম সাল্লাম কি বলছেন শোনেন এখানে সেটার প্রশংসা করছেন না যে নামটা তো ভালোই বললে গো কি বললেন হ্যাঁ সুফান আল্লাহ কি বলছেন শোনেন ফাকাল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবী এ করিম সাল্লাম বললেন দাউহা এই ডাকটা বাদ দাও এই ডাকাটা পরিত্যাগ করো ছেড়ে দাও এই ধরনের ডাক দিও না কারণ এইটি সরা পচা দুর্গন্ধ যুক্ত কথা এত পবিত্র নাম আল্লাহর দেওয়া নামটি রসুলের দেওয়া নামটি কি হয়ে গেল মুনতে না সরা পচা হয়ে গেল দুর্গন্ধ যুক্ত হয়ে গেল নোংরা হয়ে গেল কিসের জন্য ইন্নামালা আমল নিয়ে মানুষের আমল কর্ম নির্ভর করে কিসের উপর নিয়তের উপর এটা সহজ ভাষায় বোঝায় যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় ভাই আপনি কোথাকার বলে আমি বাংলাদেশি কোন মাইন্ড করবেন মাইন্ড করবেন না ঠিক না যদি আপনার পরিচয়ের জন্য আপনাকে ওইভাবে বলছেন আর একজনের সাথে পরিচয় করেছে এইভাবে বাংলাদেশি এইভাবে হচ্ছে ইন্ডিয়ান এইভাবে পরিচয় করাচ্ছে ঠিক না মাইন্ড করবেন না পরিচয় করাচ্ছে কিন্তু যদি বলেন ওই বাংলাদেশি হ্যাঁ ওই হিন্দি হ্যাঁ এমন কি সৌদি হ্যাঁ মূল্যবান একটা নাগরিকত্ব ধরেন না যদি এ সৌদি বলে ডাকেন ভালো লাগবে না খারাপ লাগবে মারবে ধরে কিন্তু যদি বলেন ও নিজেই বলছে আনা সৌদি আমি সৌদি নিজে যখন বলছে আমি সৌদি তখন হয়তো অনেকে গর্ব করছে তাই না দিনদার মানুষ গর্ব করবে না এই নিয়ে কিন্তু দুনিয়াদার লোকেরা এটা কি গর্ব মনে করে আমি আমেরিকান কত একবারে মূল্যবান নাগরিকত্ব কিন্তু আমেরিকানকে যদি বলে ওই আমেরিকান হ্যাঁ মজা লাগবে শুনতে দেখা রাগ হয়ে যাবে তার ভালো নিয়তে আপনি বলেননি ভালো ভঙ্গিমাতে বলেননি এখন খারাপ লাগছে শুনতে কথা একটাই কিন্তু কথা একটাই না শব্দ একটাই জি হ্যাঁ নবী এ করিম সাহা বলে ছেড়ে দাও এইরকম ভাষা ছেড়ে দাও ফেইন না হ্যাঁ মুনতে না এটা সরা পচা কথা নোংরা কথা কালা জাবের জাবের রোজি আপনারা বলছেন ও কালাতে আনসার হিনা কাদিম নবী সাল্লাহ সাল্লাম আকসার সুম্মা কাসর আল মহাজেরুল প্রথম খানে নবী সাল্লাম যখন হিজরত করে এসছিলেন তখন আনসারিদের সংখ্যা বেশি ছিল স্বাভাবিক ওরা হচ্ছে স্থানীয় লোক মদিনার লোক আর মহাজেরা একটা দুটো করে দশটা করে আসছে ধীরে ধীরে তো সংখ্যা কম ছিল তখন তারা সংখ্যা লুকু ছিল সুম্মা কাসর আল মহাজেরুন তারপর ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলো হ্যাঁ কারা মহাজেরা মক্কার লোক মদিনা এসে ওদের সংখ্যা বেড়ে গেল মায়াদ পরে 
ফাকাল আবদুল্লা বিন ওবাই আবদুল্লা বিন ওবাই মুনাফেক যেহেতু এই খাজরাজ বংশের ছিল মানে আনসারিদেরই যে দুটো গোত্র দুটো বংশ একটা আওস আর খাজরাজ এই দুই বংশের সমষ্টি যারা ইসলাম কবুল করল তারা হচ্ছে আনসারি তারা হচ্ছে আনসারি এর আগে পত্তলিক মুশরিক ছিল মক্কার মুশরিকদের মতো এই ইবনে ওবাই তখন বলল আওয়াকাদ ফালু আরে এই রকম কাজ করেছে এই রকম কাজ করেছে আমাদের আনসারিকে মেরেছে মহাজেরে এই সাহস হয়ে গেল আমরা তাদেরকে আশ্রয় দিলাম খেতে দিলাম বাসস্থান দিলাম জায়গা দিলাম যেমন ভারত বাংলাদেশে একটি রোগ আছে রিফুজি কথা পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে কোনো ভাই বাংলাদেশ থেকে হয়তো ইন্ডিয়াতে গিয়ে বাড়ি বেঁধেছে আশেপাশের মূর্খ মুসলিম পর্যন্ত কাফের নয় মূর্খ মুসলিম পর্যন্ত মুসলিম ভাইকে বলবে যে তো আমাদের এখানে রিফুজি ঠিক না ওই রকমই যদি কেউ অন্য কোন দেশ থেকে ভারত থেকে অথবা অন্য কোনো দেশ থেকে এসে যদি বাংলাদেশে বাড়ি করে আর কোনো ঝগড়া লাগে বা মনোমালিন না হয় ও রিফুজি এখানে ওর কে আছে এখানে হ্যাঁ জি হ্যাঁ হাবু জবিল্লা এগুলো সব জাহিলিয়াত সব জাহিলিয়াত এগুলো হচ্ছে মোনাফিক শুধু জাহিলিয়াত না মোনাফিকি চরিত্র মোনাফিক কি বলছে শোনেন মোনাফ বলছে এরকম কাজ করেছে আমাদের লোককে মেরেছে ও আল্লাহ হে মোনাফেক আল্লাহর কসম খেত মোনাফেকও কি করত আল্লাহর কসম খেত আর আজকাল আমাদের দেশের জন্মগত মুসলিম বাপের কসম মায়ের কসম দানা ছুঁয়ে কসম হ্যাঁ দানা মেলবে না চোখের কসম চোখের হ্যাঁ ইত্যাদি কত অজ্ঞ এরা মোনাফেকের আমল খারাপ ছিল কিন্তু জ্ঞান আজকালকার এক শ্রেণীর মূর্খ মুসলমান চাইতে বেশি ছিল আল্লাহে কসম করেছে অসৎ উদ্দেশ্যে কসম পাপের কাজের জন্য কসম ভালো কাজের জন্য লাইন রাজান মেদিনাতে লাই করে জান্নাল আজ জমিন হাল আজাল এই কথাটুকু মোনাফেকের এই মোনাফেকের যে শীর্ষস্থানীয় অবাই তার কোরআনি কেন সুরে মোনাফেক আল্লাহ নাজেল করেছেন যে এই রকম কথা মোনাফেকরা বলে আল্লাহর শপথ করে বলছে লাইন রাজা না এলাল মাদিনা আচ্ছা ঠিক আছে এখন তো বাইরে আছি না আর কত এখানে মারামারি করব মদিনা যাই মদিনা ফিরে যাই তারপরে সেখানে গিয়ে লাইও করে জান্নাল আজ মিনহাল আজাল সেখানে যারা সম্মানিত মর্যাদা সম্পন্ন তারা লাঞ্ছিতদেরকে নিচু শ্রেণীর লোকদেরকে বের করে দিবে মদিনা থেকে বহিষ্কার করবে তার মানে বলতে চাইলো যে আমরা আনসারি আমরা আওস আর খাজরাজ আমরা হচ্ছি আল আজ আমরা হচ্ছি সম্মানিত আমরা এখানকার নাগরিক মদিনার পুরানো বাসিন্দা আর এরা বাইরে থেকে এসছে রিফুজি এরা হচ্ছে আজাল লাঞ্ছিত মুসলিমরা মোহাম্মদ সাল্লা আলী সাল্লাম তার প্রথম টার্গেট এই মোনাফেকের এদেরকে সবকে একটা একটা করে বহিষ্কার করবো মদিনা থেকে এটা ভিতরে ভিতরে বলে ছাপ আসে একজন সাহাবি শুনে নিচ্ছে যুবক ছেলে দৌড় দিয়ে গেল নবী করিম শাসন করেছে আর রসুল আল্লাহ জানেন কি বলছে এই মোনাফেক এরকম এটা চুগুল খরি না এটা হচ্ছে ইসলামের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া দিনের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া যেমন একটি মুসলিম দেশের হেফাজতে বা একটা মুসলিম জাতির হেফাজতে যদি কেউ হ্যাঁ কাজ করে যে বাইরে যে ষড়যন্ত্রগুলি হচ্ছে সেই ষড়যন্ত্রের খবরগুলি যদি মুসলিম কে পৌঁছায় বা মুসলিম শাসককে পৌঁছায় তাহলে এটা স্বভাবের কাজ এটা স্বভাবের কাজ কারণ এর উপর নির্ভরশীল হচ্ছে মুসলিম জাতির সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ইত্যাদি ফকাল ওমর খাত্তাব জানতে পারলেন ওমর রাজি আল্লাহ তালান হোক পরে জানাজানি হইল যে এইরকম কথা মনা ফেকে বলেছে বললেন ওমর রাজি আল্লাহ তালা নবী করিম সাল্লামকে দানি আর রাসুল আল্লাহ আদর এব অন কাহাজাল মোনাফেক আমাকে শুধু অনুমতি দেন দানি ছেড়ে দেন ওই যে ইংরেজিতে লেট মি বল ছেড়ে দেন মানে ধরে নেই ওখানে যে নবী সাল্লাম ধরে আছে না ছেড়ে দেন এরকম নয় আসলে হ্যাঁ জি অনুমতি দেন আমাকে শুধু অনুমতি দেন আদর এব অন কাহাজাল মোনাফ এই মোনাফেকের গর্দনটা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি একটা তরবারের আঘাতে গর্দন উড়িয়ে দিচ্ছি ফাকালান নবী সাল্লাহ নবী করিম সাল্লাহ বললেন যে দাহু ছেড়ে দাও একে না না চলবে না মারা চলবে না একে যতই অপরাধ করুক না কেন কেন লায়া তাহাদ্দ সন্ন্যাস আন্না মোহাম্মদ একতুল আসাবা যাতে করে লোকজনকে বলার সুযোগ না হয়ে যায় যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নিজের সাথী সঙ্গীকে খুন করছে জি হ্যাঁ আবদুল্লাহ বিন ওবাই মোনাফেকের চাইতে বড় অপরাধী আজকাল মুসলিম বিশ্বে কোথাও কেউ আছে নাকি 
মোনাফেক আছে মেলা মোনাফেক আছে হ্যাঁ ছোট মোনাফেক আছে মেজো সেজো মেলা এরকম মোনাফেক আছে কিন্তু আবদুল্লাহ বিন ওবাই মোনাফেকের চাইতে বড় মোনাফেক আছে নাকি বলেন দেখি আছে আবেগে কথা বলিয়েন না আবদুল্লাহ বিন ওবাই মোনাফেকের ক্ষেত্রে কোরআন নাজিল হচ্ছে এবং নবী সাল্লামের সবচেয়ে বড় দুশ্মন মোনাফেক আর ঘরের দুশ্মন বাইরের দুশ্মন কিন্তু চেনা যায় ইহুদি বাইরের দুশ্মন খ্রিস্টান বাইরের দুশ্মন হ্যাঁ মুসরে কই মক্কার ওরা হচ্ছে বাইরের দুশ্মন চেনা যাচ্ছে ওরা কাফের ওদের থেকে আগে থেকে সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু এই ঘরে ঢুকে আছে যেমন আস্তিনের মধ্যে এখানে যদি সাপ ঢুকে থাকে আপনার বাড়িতে চারিদিক থেকে দরজা বন্ধ আর আপনার ভাই বেড়া দরজা ভিতরে আছে ভাই আছে বা ভাবি আছে বাড়িতে যারা আছে বাড়ির সদস্য তারা যদি আপনার জানের দুশ্মন হয় তা আপনি বাঁচবেন কী করে ঠিক কিনা তো আবদুল্লাহ বিন মোনাফিক রসুরুল্লাহ সাল্লাম আর সাহাবাইকারা মহাজিন আনসারদের এত বড় শত্রু এবং যার মোনাফেকির ওপর আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন কোরআনে কত আয়াত নাজিল করে সুরায় মোনাফেক কোন তারপরে সুরায় তবা সুরায় বারাত এছাড়াও মোনাফেকদের সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে কোরআনি কারিমে এই মোনাফেক এবং তার সাথী সঙ্গী দের ক্ষেত্রে আয়াত নাজল হয়েছে তাহলে আজকাল যতই বড় মুসলিম সমাজের পাপই হোক না কেন সে ইবনে ওবাই মোনাফেকের চাইতে খারাপ লোক না ঠিক না ইবনে ওবাই মোনাফেককে খুন করার জন্য রসুরুল্লাহ সাল্লাম অনুমতি দিলেন না দিলেন না দিলেন না আজকালকার চরমপন্থী জঙ্গি এই আঠারো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছরের এই ছেলেরা সামান্য দুটা কথা শিখে ইসলাম সম্পর্কে তো তেমন কোনো জ্ঞান রাখে না আর জেহাদ 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 করে আর জেহাদও তাও হ্যাঁ শাসক ছাড়া তো জেহাদ হয় না আর তারপরে জেহাদ কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে নাকি হ্যাঁ মুসলিম সমাজের ধরে নিলাম মোনাফেক ধরে নিলাম মোনাফেক মোনাফেকদের বিরুদ্ধে নাকি নবী করিম সাল্লা ইসলাম ইবন ওবায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন না করতে অনুমতি দিয়েছেন হ্যাঁ ইশারা ইঙ্গিতে যে এমনি বাহ্যিক বলে এই খেয়ানো তো নবী সাল্লাম করেননি হ্যাঁ দুই রকম কথা নবী সাল্লামের আখলাক চরিত্রে ছিল না এমনি বাহ্যিক নিষেধ করো না মারিও না মারিও না মারিও না ভিতরে ভিতরে টিপে দেয় যে তোমরা মেরে নিও যেমন আজকাল অনেকে করে থাকে হ্যাঁ কখনোই কাজ করেননি তাই না না হইলে ইবনে ওবাই মোনাফেক কোনো দিনে বাঁচতে পারতো না বিছানায় পড়ে মরতো না ওকে কখন খুন করা হয়ে যেত ঠিক কি না তাহলে এই যে জঙ্গি যারা টেরোরিস্ট হ্যাঁ গুমরা হচ্ছে আর বলছে যে আমরা হ্যাঁ জেহাদ করতে চাই কার বিরুদ্ধে জেহাদ বলছে মুসলিম শাসকেরা তাগুত হয়ে গেছে হ্যাঁ তারপরে মুসলিম শাসকের কর্মকর্তা যারা রয়েছে প্রশাসনে রয়েছে অথবা আদালতে রয়েছে মানব রচিত বিধান দিয়ে দেশ পরিচালনা করছে এরা সব কাফের মোনাফেক হয়ে গেছে এরা মোনাফেক সেই জন্য এগুলোকে খুন করা যায় তাদের কাছে আর মুসলিম দেশে তারা কি করে গোলা বারুদ নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য দুর্বল করে দেওয়ার জন্য আর কাফেরদের জন্য সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এটা এই হাদিস বিরোধী নয় বলেন না কেন হাদিস বিরোধী নয় যদি পারমিশন থাকতো তাহলে বলতেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে এরাও মোনাফেক তো ওই মোনাফেকে যেহেতু মারা হয়েছে সেই জন্য মারা যাবে তারপরে কোরআনে খেরিমে জাহেদিল কুফার আওয়াল মোনাফেকিন আয়াত নাজিল হয়েছে কাফেদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর আর মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো জেহাদ মানে অশুধু অস্ত্র হয় না জেহাদ মানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো সেটা প্রয়োজনে অস্ত্র দিয়ে সেটা শাসক করবে দেশের শাসক করবে আর কথার দ্বারা হতে পারে অন্তর থেকে প্রতিবাদ করে হতে পারে তিনটি স্তর আছে সহি মুসলিম রাদিস বোঝা গেছে এখন এই আয়াত কার ফের নাজল হয়েছে তুমি কাফের আর মোনাফেদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এবং তাদের সাথে শক্ত আচরণ করো কঠোর আচরণ করো আল্লাহ যে বলেছেন কাফেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ রবুল আলমিন রসুল সাল্লাহ এই আয়াত আমল করে অস্ত্র ধরেছেন এবং কথার দ্বারাও দাওয়াতের মাধ্যমে জিহাদ করেছেন না করেছে না করেন নাই তাদের শিরকুফুরি পরিত্যাগ করে তাদের তাদের সমাজ পরিত্যাগ করে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন আর মোনাফেকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ যে বলছে মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো এই যদি অস্ত্র দিয়ে জেহাদ হইতো তো নবী সাল্লাম সারা জীবনে একটা মোনাফেককে তো মারলেন না হ্যাঁ তাহলে শুধু জেহাদ মানে অস্ত্র ধরা হয় না জেহাদ মানে অস্ত্র দ্বারা হয় না আর মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ মানে অস্ত্র মোটেই নয় না হইলে এই যে লোকেরা বলবে আন্না মোহাম্মদ আসাবা সেই যুগে যদি এটা হয়ে থাকে আজকে ইয়াহুদিন আসারা বলার সুযোগ পাচ্ছে যে মুসলিম দেশে টেরোরিস্ট আছে মুসলিম দেশে সন্ত্রাসী আছে সন্ত্রাসীকে মদত যোগানো হচ্ছে এগুলো ইয়াহুদিন আসারাদের বলার সুযোগ ওরা তো চায় এরকম কিছু জি বরং ওরা তৈরি করে পাঠায় জি
এটাও খবর রাখেন আমরা ওরা তৈরি করে পাঠাই কাজগুলি করার জন্য মুসলিম দেশ ওদের দেশে কোনো ডিস্টার্ব তেমন হয় না জি সব সমস্যাগুলি মুসলিম দেশে হয় সুতরাং সতর্ক থাকুন আর নিজের ছেলে মেয়েদেরকে সতর্ক রাখুন আর যে নিউ জেনারেশন রয়েছে তাদেরকে সতর্ক রাখুন দিন শিখান কিন্তু সঠিক দিন শিখান যাতে কোনো বাড়াবাড়িও নেই আর যাতে বিধর্মিতা বেদিনই নেই আপনার ছেলে মেয়েরা যেন বেদিন না হয় বেনামাজি আর বেদিন কাফের মুশেক না হয় আর এই দিকে চরমপন্থী হয়ে খারে যে জাহান্নামি যেন না হয় দুই দিকে জাহান্নাম আছে এই জাহান্নাম থেকে নিজের ছেলে মেয়েদেরকে বাঁচাতে হবে যাই হোক আসল বিষয়ের দিকে ফিরে আসি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করছি আর একটি হাদিস শোনায় আবু জার রাজি আল্লাহ তালা আনহর ঘটনা মারুর ইবনে সোয়াইদ একজন সাহাবি বলছেন রায় তো আবু জার ঋণ আবু জার রাজি আল্লাহ তালা আনহকে একবার দেখলাম আবু জার রাজি আল্লাহ তালা আনহ মদিনা থেকে আল কাসিমের রাস্তায় একটি জায়গা কাসিম আর মদিনার মাঝখানে একটি জায়গার নাম রাবাজা আছে রাবাজা যেটা এলাকার লোকেরা চিনে আমি চিনি কিন্তু আর ওখানে একটা এ দেওয়া আছে বড় দেওয়া আছে রাবাজা ওই দিকে আছে কিন্তু ওখানে কোনো জনবস্তি নেই ওই এলাকায় আবু জার রাজি আল্লাহ তালানো যে কোনো কারণে আছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে চলে এসেছিলেন আর ওখানে বসবাস করতেন তার একজন কৃত দাস ছিল এই কৃত দাসের সাথে তার আচরণটা দেখেন বলছেন ওয়ালে হোল্লাতুন ওয়ালা গোলা মেহি মিস লোহা একটা এক জোড়া কাপড় পরে আছেন কে আবুজার রাজি আল্লাহ আর সেম একই রকমের একই মূল্যের কাপড় একই রঙের কাপড় একই মানের কাপড় পরে আছে কে তার গোলাম কি তো দাস আরে দাস দাস আপনার বাড়ির চাকর চিন্তা করেন আপনি আপনি যে রকম জুব্বা অথবা প্যান্ট শার্ট পরে আছেন কোট পরে আছেন ওই রকমই এই দৃশ্য দেখলেন মারুর ইবনে সোয়াইদ আবুজার রাজি আল্লাহ তালানোর বাড়িতে ফাসাল তো আন জালেকা এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন আর এইটা শরীয়ত এটা জরুরি করে না করলে ভালো যদি করতে পারেন যে আমি যেমন দামের কাপড় পরবো আমার চাকরও পরবে আর আমার ছেলে মেয়েরা পরবে তো ভালো আমার স্ত্রী পরবে ভালো কিন্তু যদি মনে করেন যে না পার্থক্য থাকবে মানে অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই যায় যাচ্ছে কাপড় হইতে হবে প্রয়োজন যতটা লাগে কাপড়ে ততটাই দিতে হবে খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন যতটা লাগে মোটামুটি চলার মতো দিতে হবে কিন্তু একই মানের সমান সমান খাওয়াই তবে এটা ফরজ অজেব নয় তবে মুস্তাহাব অবশ্যই ভালো এইরকম অবস্থায় দেখেন ফাঁসা আলতো হানে যা লেখা জিজ্ঞেস করে এটা তো সাধারণত কাউকে জীবনও করতে দেখিনি যে যেই কাপড় নিজে পরে ওই মানের কাপড় পরাচ্ছে গোলাম দাসকে ঘটনা কি এইরকম কেন ফাজাকার আন্নাহ কাদ সাব বা রজলান আল্লাহ আহাদের রসুল্লাহ তখন একটা কিস্সা কাহিনী বয়ান করলেন সত্য ঘটনা তার সাথে ঘটেছে বলছে রসুল্লাহ আমলে আমি একজন লোককে গাল দিয়ে দিয়েছিলাম একটা খারাপ ভাষায় গাল দিয়ে দিয়েছিলাম কি বলে মা মা তুলে মা তুলে গালি তো আমাদের দেশে আবার খুব জঘন্য গালে সেইটা নাই আইয়ারাহি তার মা তুলে মায়ের নাম বলে বা মায়ের রং বর্ণ তুলে গালি দিয়েছিলেন আব্দুজা রাজি আল্লাহ তালানো একজন দাসকে গোলামকে যে ছিল কালো আর তিনি ছিলেন বেলাল হাবসি রাজি আল্লাহ তালানো বোখারি মুসলিমের রেওয়ায়তে তার নাম নেই কিন্তু এই রেওয়ায়তটি যখন বাইহাকিতে এসছে এবং বাইহাকি সবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন তখন তিনি বর্ণনা করেছেন আবু মামা রাজি আল্লাহ তালানো থেকে ওতে রয়েছে আইয়ারা আবুজার বেলালান বে উম্মেহি আবুজার রাজি আল্লাহ তালান বেলালকে তার মা তুলে এটা গাল দিয়ে দিয়েছিলেন কোনো সময় একটা রাগ হয়েছিল রাগের সময় গালি বেরিয়ে গেছে কি বললে গালটা ছিল এরকম ইয়াবনা সাউদা ইবন মানে সন্তান আর সওদা মানে আর সওদার স্ত্রীলিঙ্গ কালো তো কালো মহিলাকে কালি কি বলবেন বাংলায় হ্যাঁ 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 কালি জি হ্যাঁ হে কালি মহিলার সন্তান হ্যাঁ এই এবনার সওদা এই কালি সন্তান কালো মহিলার সন্তান এই বলে গাল দিয়ে দিয়েছিলেন কষ্ট স্বাভাবিক সবাইকে হবে আপনাকে যেমন হবে তেমন তাকেও হয়েছিল বেলাল রাজিয়ার তো হাবাসা আবে সিনিয়র লোক ছিলেন কালো মানুষ ছিলেন ওয়াইন্না বেলাল আতা রসুর আল্লাহ সেই সময় বেলা রসুরুল্লাহ সাল্লাম কাছে এসে বলে দিলেন যে আর রসুর আল্লাহ আবু যার আমাকে আমার মা তুলে এই কালি আপনার সওদা বলে গাল দিয়েছেন ফাঁকাজে বা রসুরুল্লাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে গেলেন রেগে গেলেন আবু যার আবু যার খুব পরিষ্কার লোক ছিলেন খুব পরিষ্কার এত পরিষ্কার লোক পৃথিবীতে খুঁজে পাবেন না 
একটি বিষয় বিশেষ করে সব ক্ষেত্রে কিন্তু যেই বিষয়টিতে আজকাল কেউ পারবে না আর নবী সাল্লা সাহাবার যুগ এরকম ছিল না তার একটা মত ছিল ধন সম্পদ সম্পর্কে যে সারা দিন খেয়ে দিয়ে যা বাঁচবে রাখা যাবে না সারা দিন আপনার আপনার পরিবার খেয়ে দিয়ে যা বাঁচলো কি করতে হবে ডানে বামে গরিব মিসকিনকে দান খেরাত করে শেষ করে দিতে হবে কালকে আবার রোজগার করবেন খেয়ে দিয়ে যা বাঁচবে দিয়ে দিতে হবে संचित सम्पद राखी तो कठिन शास्ति रही कुरानी सूतरा रखबो ना समस्त सहबाई क्रामा कानज मान बोझे एम धन सम्पद जो जकत ना दिए निजे राखे से কিন্তু উনি এ বিষয়টি ভুল বুঝেছিলেন এই জন্য মুসলিম কিছু কমিউনিস্ট আছে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে বুঝছেন না ওদের লিখনিতে আমি একটা বই পড়েছিলাম এক কাল আজকের থেকে অনেক দিন আগে সে বই লিখেছে যে ইসলামের প্রথম হ্যাঁ কমিউনিস্ট হচ্ছে আবুজার রাজি আল্লাহ তালার নৌজুবিল্লাহ আবুজারকে কি বানিয়ে দিল কমিউনিস্ট বানিয়ে দিল বলছে ইসলামে প্রথম কমিউনিজম পেশ করেছে কে আবুজার কমিউনিজম কি বলে বলছে যে ধন সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা নেই হ্যাঁ সব দিয়ে দাও জমা করে দাও আর ওখান থেকে রেশনে খেতে থাকো খাটো খাও আর তারপরে তোমার কোনো ব্যক্তি মালিকানা নেই ব্যক্তি মালিকানা নেই সুতরাং জাকাত ফরজ নেই ব্যক্তি মালিকানা নেই তখন কোনো টাকা পয়সা আপনার কাছে নেই শুধু খেয়ে দিয়ে শেষ তাহলে সরকারের কাছে আছে ওখান থেকে খেতে দিচ্ছে কাজ করেন সরকার আর খানদান তাহলে আর হজও নেই উমরাও নেই কিচ্ছু নেই তাহলে ঠিক না মসজিদ মাদ্রাসাও নেই দিনের কোনো কাজে অর্থ ব্যয় করাও নেই এটা ইসলাম না কমিউনিজম হচ্ছে কুফুরি মতবাদ এটা মিথ্যা প্রবাদ আবুজার রাজি আল্লাহ তালা আবুজার রাজি আল্লাহ তালা ওই আয়াতের ব্যাখ্যাটা তার সিটটা ভুল বুঝেছিলেন কিন্তু এই কমিউনিজমের থিওরি হচ্ছে আলাদা ইসলামের ইসলামের আদর্শ আর কমিউনিজমের থিওরিতে পার্থক্য এখানে শুনিয়ে দিই জি হ্যাঁ একটা উদাহরণ দিয়ে শুধু ইসলাম বলে এখানে কেউ খাটো আছেন কেউ উঁচা আছেন তাই না দুজনে সমান হতে চাইছেন দুজনে সমান হতে চাইছেন যে উঁচা আছেন বলছে ভাই আমি উঁচা আর তুমি নিচে তো ভালো লাগে না দুজন একটু সমান হইতো তো দুজনে সমান হইলে একটা তরিকা হচ্ছে যে ওই যে খাটো লোকটি মেটের লোকটি ওর নিচে কি দিয়ে দিলেন একটা একটা পাথর দিয়ে দেন একটা পাথর দিয়ে দিলেন কিছু বা একটা কাঠের কোনো কিছু দিয়ে দিলেন দিয়ে করলেন কি ওকে উঁচা করে দিলেন উঁচা করে এই যে স্টেজের ওপর ওকে দাঁড় করে দেন ওই ব্যাট বেটের লোকটিকে আর আপনি নিচে দাঁড়িয়ে যান সমান হয়ে যাবেন কি না সমান হয়ে গেল এটা হচ্ছে ইসলামের আদর্শ আর কমিউনিজমের আদর্শ হচ্ছে যে দুইজনকে সমান করতে চায় দুইজনকে কমিউনিজম কি করতে চায় সমান করতে চায় কি তুই লম্বা কেন এত হলি হ্যাঁ সাধারণত এরকম লম্বা তো লোক হয় না আঠারো ইঞ্চির হাত হয় তোর হাত বিশ ইঞ্চির কেন হ্যাঁ তুই এত উঁচা কেন সাড়ে তিন হাতের মানুষ হয় তুই চার হাত কেন হলি তাহলে কি করতে হবে পাশাপাশি দাঁড়া যেটুকু উঁচা হবে ওইটুকু গলা কেটে নেব কথা বোঝা গেছে এটা হচ্ছে কমিউনিজম এটা হচ্ছে কমিউনিজম অর্থাৎ তোর কাছে বেশি ধন আছে কেড়ে নিয়ে নেব সরকার বলছে কমিউনিজম কমিউনিস্ট সরকার বলছে কেড়ে নেবে এই রাশিয়ার সরকার আপনার ওই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল তারপরে চাইনার সরকার যে দেশে কমিউনিজম ছিল কেড়ে নিয়ে নেবো আর কেড়ে নিয়ে তোরাকে খেতে দেবো খা সবাই সমান সমান খা কাজ করার খা জি আবুজার রাজি আল্লাহ তালান হো ওই লোককে এইভাবে মানে বেলা রাজ গালি দিয়েছিলেন না বিকার বিশ্বাস কি বলেছিলেন রাগান্বিত হয়ে ফাকাল নবী সাল্লাহ ইন্নাকা ইমর উন ফি কাজা হেলিয়া হে আবুজার তুমি এমন মানুষ তোমার মধ্যে জাহেলি চরিত্র রয়েছে জাহেলি বদ স্বভাব রয়েছে জাহেলিয়াত রয়েছে আগে জাহেলিয়াতের ব্যাখ্যা করলাম জাহেলিয়াতের কফরি এর একটা অংশ হচ্ছে যে সম্মান মর্যাদা কিসের ওপর গোত্রের ভিত্তিতে বংশের ভিত্তিতে সুতরাং কোরাইশ শ্রেষ্ঠ সে যতই বড় ইসলামের শত্রু হোক আর আল্লাহর শত্রু হোক আর যতই চরিত্রহীন হোক আর যতই লম্পট হোক না কেন যেহেতু বংশীয় মর্যাদা ঠিক আছে সেই জন্য ওপরে এটা হচ্ছে জাহিলি থিউরি নবী সাহা বললেন তুমি তো এমন মানুষ যে তোমার মধ্যে জাহিল মানে পুরোপুরি জাহিলিয়াত নাই কিন্তু তোমার মধ্যে কি আছে জাহিলিয়াত আছে এই যে রোগ জাহিলিয়াতের একটা অংশ আর জাহিলিয়াত হচ্ছে কুফুর সুতরাং কুফুরির একটা অংশ তোমার মধ্যে আছে সুতরাং সংশোধন করতে হবে হোম এখোয়ান হুম এরা তোমাদের ভাই যারা দাস বা কালো তোমাদের কৃত দাস তোমাদের অধীন আছে এরা তোমাদের ভাই আর যদি দাস নাও হয় কালো হয় বা গরিব হয় বা যদি দেখতে ভালো না হয় তো তোমাদের মুসলিম ভাই তারা এখোয়ান মানে তোমাদের মুসলিম 
ভাই ইন্নাল মুমিনুন ইখওয়া ভাই তারা ওয়া খাওয়ালুকুম এবং তোমাদের তারা খাদেম আল্লাহ এটা করে দিয়েছেন যে তোমাদের তারা খিদমতে নিয়োজিত এটাও কখন আল্লাহ হঠাৎ করে দিতে পারেন যে তোমাকে কারো খিদমতে আল্লাহ লাগিয়ে দিবেন জি হ্যাঁ জালাহুমুল্লাহ তাহাতা আইদিয়া আইদিকুম আল্লাহ তোমাদের অধীনস্থ করেছেন তাদেরকে ফমান কান আহু হু তাহাতা ইয়াদিহি কারো অধীনে যদি তার ভাই মুসলিম ভাই থাকে ফালিউত এমহু মিম্মা ইয়াকুল যা খাবে তা যেন খাওয়াই ওয়াল ইউলবিসু মিম্মা ইয়ালবাসু যা নিজে পড়বে তা যেন তাকে পড়ায় ওয়ালা তুকাল্লিফু মিম্মা ইয়াগলিবুহুম এমন কষ্ট দায়ক কাজ দিও না বা কষ্টকর কাজের ডিউটি দিও না যেটা তাদেরকে একেবারে হার মানিয়ে দেয় পারছে না অপারগ হয়ে যাচ্ছে মেশিনের মতো কাজ নেবেন না যারা কাজ করাচ্ছেন আপনারা কফিল না হইলেও অনেকে সুপারভাইজার আছেন অনেকে ম্যানেজার আছেন অনেকে ফোরম্যান আছেন জালেম হবেন না আপনি যেমন শরীরটাকে আরাম দিতে চান মেশিনের মতো আপনি সুপারভাইজার হয়ে ঘুরে বেড়ান না বা কাজ করেন না বা আপনি সব সময় কাজ করেন আপনি শরীরকে একটু রেস্ট দিতে চান ঠিক তেমনি আপনার অধীনে যারা কাজ করছে তাদের দিকেও খেয়াল লাগতে তারাও রক্ত আর মাংসওয়ালা মানুষ তাদের প্রাণ আছে তাদের সুখ দুঃখ আছে তাদের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপার স্যাপার আছে খেয়াল রাখবে তাদেরকে এমন কাজ দেবে না যেটা তাদেরকে একবারে হার মানিয়ে দেয় ফাইন কাল্লাফ তুমু হুম আর যদি কখনো কখনো কষ্টকর কাজই তো হয় অনেক ভারী কাজ তাড়াতাড়ি করে সারতে হবে এরকম ব্যাপার স্যাপার আছে তাহলে ফা আই নু হুম তাহলে তাদের সাথে সহযোগিতা করো সাথে কাজ করো আপনার বাড়িতে চাকর আছে আর খুব কাজের সময় এমার্জেন্সি কাজ তাড়াতাড়ি করতে হবে বা আপনার মজুর আছে কাজ তাড়াতাড়ি সারতে হবে তাহলে ওকে দিয়ে কাজ করে নেবেন না ওর সাথে আপনি কাজে লেগে যান কাজে লেগে যান আপনিও কাজ করেন তাতে কাজ অনেক এগিয়েও যাবে আর আন্তরিকতা বাড়বে দেখেন এত বড় মানুষ তারপর আমার সাথে কাজে কি করছে সহযোগিতা করছে জি এখলাসের সাথে কাজ করবে নবী এ করিম সাল্লাম আরও বলেছিলেন এটুকু তো বোখারি মুসলিমে আছে বাইহাকিতে আছে এই ঘটনা সম্পর্কে রাসুরুল্লাহ সব রাগান্বিত হয়ে বললেন আবু যার একটু পরে এসছে কিন্তু আবু যার জানা যে আমার এই কথার খবর নবী সাল্লাম কাছে পৌঁছে গেছে ও আলাম ইয়াস ওর বুঝতে পারেনি যে নবী সাল্লাম সব জানছেন যে আমি কি বলে ফেলেছি খারাপ কথা আহারাজা আনহন নবী সাল্লাহ নবী সাল্লাম ওকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল সে তো কথাই বললেন তাহলে বোঝা গেল যে জাতীয় তেমন একটা অপরাধ যে রসুরুল্লাহ সাল্লাম হ্যাঁ যাদের মধ্যে জাতীয়তার গন্ধ আছে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার জীবদ্দশে যেমন জীবদ্দশে মুখ ফিরিয়ে এনেছেন বিচার দিবসে হাসের মাঠে যদি রসুরুল্লাহ সাহ মুখ ফিরিয়ে নেন অবশ্যই ফিরাবেন যদি এই চরিত্র থেকে যায় তো অবশ্যই ফিরাবেন যে মুখ ফিরিয়ে নেন তো না সাফাত পাবেন না হাউজে কসারের পানি পাবেন চিন্তা করুন আপনি এসব রোগ মুসলিমদের মধ্যে থাকতে পারেন এই তো কাফেরদের রোগ এগুলো হচ্ছে কুফুরি মতবাদ জি মুখ ফিরিয়ে নিলেন তখন বুঝতে পেরেছেন আবু যার যে কাম খারাপ হয়ে গেছে ফাঁকা লাম্মা আ রাজা কাননি ইল্লা সেইয়ুন বালা কাকা ইয়া রাসুর আল্লাহ আপনি যে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন অবশ্যই কোনো কথা আমার সম্পর্কে আপনার কাছে পৌঁছেছে আপনি কিছু জেনেছেন আমার দস্তুরটি ভুল হয়েছে কালা নবী সর বললেন আন্তাল্লাজি তোয়াইয়ের বেলা তোয়াইয়ের ও বেলাল বে উমহি তুমি সেই লোক যে লোক বেলালকে তার মা তুলে গালমন্দ করেছো আপনার সহদা বলেছ হে কালির সন্তান এই কথা বলেছ না श्रेष्ठत मर्दा नहीं কিসের ভিত্তিতে আছে ইল্লাবি আমালিন আমলের ভিত্তিতে আমল যদি আপনার ভালো হয় আমার চাইতে আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ আপনি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ আমল যদি আপনার ভালো হয় আর আপনি ক্লিনের কাজ করছেন আপনি সাধারণত যেসব নিচু কাজ মনে করা সেই কাজ করছেন আপনি বড় বড় অফিসার আর শাসকের চাইতে শ্রেষ্ঠ আল্লাহর কাছে এটা হচ্ছে দিন ইসলামের মাপকা ঠিক জি হ্যাঁ তারপরে বললেন ইল্লা ইন আন্তুম ইল্লা কাতা ফিসাই তোমরা তো হচ্ছ সা যে কাঠা বা পাত্র পাত্রে যে খাদ্য দ্রব্য খেজুর বা ধরেন আমাদের দেশে যে ধান বা গম এসব মাপে না 
কাঠাতে বা পাথরে এক যুগ ছিল যে ধান কিন্তু দাঁড়ি পাল্লাতে ওজন হইতো না আমরা ছোটকালে দেখেছি তখন ওই আড়িতে আর ধামাতে আট কিলো আট সের পাঁচ সেরের সব কি ছিল আড়ি ছিল ওইগুলোতে মাফ হইতো ওতে মাফ হইতো তারপরে ধার দেওয়া দেয় করে মহিলারা চাউল ধার দেয় ও কাঠাতে কাঠা ছিল বেতের 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 ধামা বেতের আড়ি বেতের কাঠা ধামা বড়গুলো আর একটু ছোট হইলে ওইটার নাম আড়ি আর যদি এই এই ছোট হয় এক কিলো আধ কিলো এগুলো হচ্ছে কা আমরা কাঠা বললি ওইটা কাঠা জি সা তো তোমরা হচ্ছ কেমন মানব জাতি হচ্ছে সা এর মানে ওই যে পাত্র বা কাঠা পাত্রের কিছুটা খালি থাকার মতো মানে কেউ সম্পূর্ণ পারফেক্ট না যতই এগিয়ে যান না কেন কেউ পারফেক্ট না আমি যদি আপনাদের চাইতে এলেম এগিয়ে থাকি এগিয়ে থাকি তাহলে আপনাদের অনেকে আমার চাইতে বেশি তাকুয়াতে এগিয়ে আছে তো ওখানে আমি কমে গেলাম আপনার চাইতে ঠিক কিনা যদি আপনাদের কেউ আখলাক চরিত্রে এগিয়ে থাকে তো এলিমে পিছিয়ে আছে আর একজন এলিমে এগিয়ে আছে আর একজন আর অন্য আবাদ বন্দিগীতে এগিয়ে আছে একজনের চরিত্র ভালো কিন্তু তার ওই ফরজটা আছে জীবনেও তাহাজুদ পড়তে পারেন আর একজনের চরিত্র একটু ঘাটতি আছে কিন্তু তার মাসাল্লা তাহাজুদ পড়ে অথবা সালাত দোহা পড়ে ওইদিকে এগিয়ে আছে সোমবার বৃহস্পতিবারে অনেক আপনাদের মধ্যে রোজা রাখে যা হয়তো আমরা পারি না অনেকে মাসে তিনটে করে রোজা রাখে এলেম কম আছে আমাদের চাইতে কিন্তু তার হ্যাঁ আমল ভালো আছে তোমরা ঠিক ওই রকমই যে একটা পাত্র পূর্ণ হয় না কিছুটা খালি আছে ঠিক ওই রকমই আমরা প্রত্যেক ওই খালি পাত্রের মতো কিছুটা খালি আছে ওই রকম কেউ সম্পূর্ণ বা পারফেক্ট না বরং সবাই হচ্ছে আমরা ত্রুটি যুক্ত সবাই হচ্ছে আমরা ত্রুটি যুক্ত কেউ ত্রুটি মুক্ত না যে হাদ্দাসানি মানসামি খুদ বাতা রসুল্লাহ সফি ওয়াসাতে আইয়ামি তশরিক আইয়ামে তাশরিক এর মধ্য দিনে মানে এগারো বা বারো তারিখে বারো তারিখে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মেনাতে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন খুতবা সেই খুতবা যেই সাহাবি শুনেছেন সেই সাহাবি আমাকে বর্ণনা করেছেন তাবেই বলছেন ফাকালা সেই খুতবার বা বক্তব্যের একটা অংশ ছিল ইয়া ইহার নাস হে মানব সকল আল্লাহ ইন্না রব্বা কুম ওয়াহেদ শোনো তোমাদের রব এক আল্লাহ সবার কিন্তু সকল সারা বিশ্বের মুসলিমের রবকে আল্লাহ রদি তবিল্লাহ রব্বান যে কোনো ভাষাভাষী মুসলিম বলছে সারা পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ যেখানে থাকে না কেন সবার রব হচ্ছে এক আল্লাহ জি ওয়া ইন্না আবাকুম ওয়াহেদ আর তোমাদের পিতাও এক প্রথম পিতা হচ্ছে তোমাদের সবার পিতা হচ্ছেন আদম আলহিসাল্লাম এক আলা সেনা রাখো লা ফজল আলে আরবিন আলা আজামি কোন আরবির অনারবের ওপর কোন মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব নেই শুধু ভাষার ভিত্তিতে ভাষার ভিত্তিতে বলবে যে আমি আরবিয়ান সুতরাং আমি মামতির যোগ্যতা রাখেন না 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 আমি আরবিয়ান সুতরাং আমি তোমার চাইতে সিনিয়ার না 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 কিচ্ছু না কোন মূল্য নেই আরবিয়ান একেবারে পিওর মাতৃভাষা আরবি ছিল আবুল হাবের আবু জাহালের ওতবা সাইবার আবিয়ার হ্যাঁ ইবনে ওবাই মন আফেকের এরা সবচেয়ে বড় জাহান্নামি জি হ্যাঁ জাহান্নামিদের নেতা এরা ওয়ালি আজামিন আলা আরবি আর না কোন আর আরবের শ্রেষ্ঠ তো ফজিলত রয়েছে কোন আরবিয়ানের ওপর যে কেউ ইংলিশ বলতে পারে সে যেন আমার ছেলেরা খুব সিনিয়র কারণ ইংলিশ তাদের মাতৃভাষার মতো হয়ে গেছে যেমন আজকাল মনে করছে অনেকেই পশ্চিমা দেশে চলে গেছে অথবা ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেদেরকে পড়াচ্ছে মনে করে যে আরবদের চাইতে আমরা সিনিয়র কারণ আমার ছেলেরা আরবি বলতে পারেন না ইংলিশ বলতে পারেন না কোনো ফজিলত নেই এক হাজার বছর ধরে ইন্টারন্যাশনাল ভাষা আরবি ছিল তখন ইংলিশের বা ল্যাটিনের ইংলিশের যে মূল ভাষা কোনো অস্তিত্ব ছিল না তারপরে যুগের আবর্তন বিবর্তনে আর মুসলিম উম্মার পাপের কারণে আর অন্যায়ের কারণে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করার কারণে আল্লাহ কাফের জাতিকে শক্তিশালী করে দিলেন খ্রিস্টানরা ব্রিটিশ সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করলো মুসলিমরাকে দুর্বল করে দিল ষড়যন্ত্র করে আর লুটপাট করি আর তারপরে তারা ইংলিশ ভাষাকে ইন্টারন্যাশনাল ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা বলে ঘোষণা করলো না হলে এক হাজার বছর ইতিহাস আরবি ভাষাই ছিল আন্তর্জাতিক ভাষা আর মাত্র তারপরে চোদ্দোশো বছর মধ্যে এই তিনশো চারশো বছর এই তিন চারশো বছর শুধু গত ইংরেজি ভাষা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ভাষা না হলে এক হাজার বছরে এক হাজার বছর ওরা পাক জি হ্যাঁ এক হাজার বছর পাক পাবে না যদি আমরা দিনের দিকে ফিরে আসি আর যদি আমরা দিনের দিকে না ফিরে আসি তো আমাদের দুর্দশার শেষ থাকবে না আরও যে কি হবে আল্লাহ ভালো জানে 
নবী করিম সাহা বলেন ওয়ালে আহমার আল আসওয়াদ না কোন সাদা লোকের লাল মানে সাদা সাদা লোকের কালো মানুষের উপর কোন ফজিলতা আছে যে সাদা শ্বেতাঙ্গ সেই জন্য কালো চামড়ার উপর তার ফজিলতা আছে সাদা চামড়া না কোন ফজিলতা নেই এই ফজিলতি মনে করছেন যার ফলে অনেক ফাঁসেক বেদিন গোনাগার মুসলিম মহিলারা বা পুরুষরা কি করেছে চুলকে এশিয়ার মানুষ চুল করছে ইউরোপিয়ানদের মতো রং করে হ্যাঁ কালো চুল পছন্দ হয় না অথচ কালো চুল প্রাকৃতিকভাবে সবচেয়ে পছন্দনীয় এক যুগে মেলা হ্যাঁ গান রয়েছে সঙ্গীত রয়েছে গজল রয়েছে কিসের কালো চুলের হ্যাঁ গুণগানে আর এখন কালো চুলকে এশিয়ার লোক ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের ফাঁসেক মুসলিম মহিলারা কি করছে ইহুদিন আসাদের রং হ্যাঁ ইউরোপিয়ান আমেরিকানদের গোড়াদের মতো রং করছে ওই যে লাল লাল রং করছে হারাম এটা এটা হচ্ছে কাফেদের অনুকরণ করা যেটা হারাম এবং মানতা সব ভাবে কমিন ফহমিন যারা এই রকম করবে তারা তাদের দলে সামিল হবে তাদের সাথে উঠবে ভালো করে শুনে রাখেন কারণ এটি হচ্ছে গোলামি মানসিকভাবে গোলাম আমি দুর্বল এই কালো চুল নিয়ে এশিয়ান হয়ে থাকি তো দুর্বল আমার চুলটা ওদের মতো হইলে আমরা উন্নতি করব। এই গোলামি হচ্ছে নিকৃষ্ট গোলামি বলালি আসওয়াদ আল আহমার না কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আছে সাদার ওপর যে কালোই ধরেন রাষ্ট্রনায়ক হয়ে গেল যেমন বিগত রাষ্ট্রনায়ক আমেরিকা ছিল কালো হ্যাঁ সে বলে তার ফজিলত আছে হ্যাঁ আরবদের ওপর অথবা বাংলাদেশির ওপর হ্যাঁ গরিব মানুষ এনে বা ধরেন একটা গরিব দেশ যে কোনো গরিব দেশ নেন ইন্ডোনেশিয়ানের ওপর কোনো মুসলিম না না একটা ওয়ালা আবদুন মোমেন খৈরুমি মুশরিকিন আল্লাহ বলছেন মমিন মুসলিম দাস একবারে নিম্ন শ্রেণীর দাস যদি হয় নিম্ন শ্রেণীর দাস হল আব্দুল মমেন না কেরা খৈরুমি মুশরিক এখানে মুশরিক বা লাগাত অলঙ্কার বিদ্যাতে বলছে মুশরিকিন আজিমিন বড় শ্রেষ্ঠ মুসলিম দুনিয়ার দিক থেকে বড়ই প্রভাবশালী মুশরিক কাফের কাফেরের চাইতে একজন মুসলিম দাস গোলাম কৃত দাস চাকর নকর মেথর শ্রেষ্ঠ আল্লাহর কাছে আল্লাহ কোরআনিক বলছে কোন শ্রেষ্ঠত্ব না এগুলির ভিত্তিতে ইল্লা বি তাকো কিসের ভিত্তিতে রয়েছে তাকো আল্লাহ ভিরুতার ভিত্তিতে তাকো অর্জন করেন আল্লাহর ভয়ে ভালো কাজ বাড়ান আল্লাহর ভয়ে মন্দ কাজকে শেষ করেন আপনার জীবনে আর মন্দ কথা কাজ হবে না মন্দ দেখব না মন্দ শুনব না মন্দ খাবো না হ্যাঁ মন্দ চলবো না মন্দ বলবো না জীবন থেকে মন্দকে পাপকে শেষ করব এ হচ্ছে তাকো আল্লাহর ভয়ে আবার লাগতো বলছেন আমি কি পৌঁছে দিলাম কালু সাহাবিরা বললেন যে বাল্লাকা রসুরুল্লাহ সাল্লাহ রসুরুল্লাহ সাল্লাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন সুন্দর করে আমরা দিন বুঝে নিছি আমাদের যে মর্যাদা কিসে রয়েছে তা বুঝে নিছি নবী সাল বললেন লিও বাল্লে গু শাহিদুল গাইব তাহলে তোমরা যখন বুঝে নিলে এই মেনার ময়দানে তাহলে শুনে রাখো যারা এখানে হাজির আছে উপস্থিত আছে ওরা ওই লোকদেরকে ওই মুসলিমদেরকে পৌঁছে দিই কেমত পর্যন্ত যারা এখান থেকে অনুপস্থিত আছে যারা হজে আসতে পারেনি তাদের কাছে এই আমার আলোচনাটা পৌঁছে দেবে যারা আগামী দিনে আসবে তাদেরকে এই কথাগুলি পৌঁছে দেবে যাতে করে ইসলাম ছাড়া দিন ছাড়া ইমান ছাড়া তাকুয়া ছাড়া অন্য কোথাও মর্যাদা না খুঁজে বেড়াই উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওয়ালিউবাল্লিগুসাহিদুল গাইবা মুসনাদ আহমদের হাদিস এবং আল্লাহ আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন আবু হরজি আল্লাহ তালু বর্ণিত আরেকটি হাদিস রয়েছে নবী করিম সাল্লাম বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহেলিয়াতের অহংকার কে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছেন আর পূর্বপুরুষকে নিয়ে বংশীয় মর্যাদাকে নিয়ে যে ফখর গৌরব করা সেটাকে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছেন হয় মানুষ মোমেন তকিউন আল্লাহিরু মোমেন মুসলিম হবে অফাজেরুন শাকিউন আর না হইলে পাপিষ্ট হ্যাঁ বজ্রিত্রের হবে পাপিষ্ট হতভাগা হবে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে হয় আপনি ভালো মানুষ মোমেন তাকি আর না হইলে খারাপ মানুষ তাহলে আপনি ফাঁসে ফাজের এবং পাপিষ্ট শাকি ও না সুবানু আদম আর মানুষ হচ্ছে আদম সন্তান ও আদম মিন্তু রাব আদম হচ্ছে মাটির তৈরি সবাই মাটির থেকে তৈরি সুতরাং যখন আমাদের আসল হ্যাঁ হচ্ছে এক তাহলে কিসের আবার শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়ার এসবের ভিত্তিতে সুতরাং যদি কেউ কোনো পক্ষ নেই রঙের কারণে বর্ণের কারণে দেশীয় সম্পর্কের কারণে অথবা ভাষাগত কারণে আঞ্চলিকতার কারণে বা গোত্রীয় সম্পর্কের কারণে ইত্যাদি এই সবগুলি যেগুলি পার্থিব 
সম্পর্ক এক শ্রেণীর লোকেরা মনে করেছেন তাহলে এগুলি হচ্ছে মিন দাওয়াল জাহিলিয়াতে জাহিলিয়াতের যুগের ডাক জাহিলিয়াতের যুগের ডাক জাহিলিয়াতের যুগের স্লোগান ডাক মানে হচ্ছে স্লোগান স্লোগান বলেন তো না যে এক এক জাতি এক এক দল এক এক রকম স্লোগান দিয়ে থাকে এগুলো হচ্ছে জাহিলিয়াতের স্লোগান নবী করিম সাল্লামের একটি হাদিস রয়েছে তিরমিজিতে বলছেন মানিদ দা দাওয়াল জাহেলিয়াতে ফাইন্ন হোমিন জোসা জাহান্নাম যেই ব্যক্তি জাহেলিয়াতের স্লোগান দিবে সেই ব্যক্তি জাহান নামের ইন্ধন হবে সেই ব্যক্তি জাহান নামের ইন্ধন হবে জাহেলিয়াতের স্লোগান জাহেলিয়াতের স্লোগান এই নয় যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোনো কিছুর ভিত্তি রয়েছে অথবা আমরা এক হব এর ভিত্তি যেমন আজকাল এই মন মানসিকতা তৈরি হয়েছে বরং অনেক ক্ষেত্রে আপনাকে বাধ্য করা হচ্ছে যখন বাধ্য করা হচ্ছে যতটা বাধ্য ততটা আপনার অনুমতি বাকি নাই যেমন বাধ্য হচ্ছে যে আমরা যে কোনো দেশের পাসপোর্ট নিতে বাধ্য তাই না পাসপোর্ট নিতে বাধ্য পাসপোর্ট নিতে হবে দেশ থেকে নিজের দেশ থেকে অন্য দেশে গেলে ভিসা নিতেই হবে যদিও মুসলিম দেশ আপনি যতই বড় আল্লাহর অলি হন না কেন আপনাকে ওই দেশের ভিসা হাসিল করতে হবে এগুলি হচ্ছে আমাদেরকে কি বাধ্য করা এই যে বাধ্য করা হয় সেই ক্ষেত্রে ততটা বাধ্য কিন্তু অন্তরের সম্পর্ক অন্তরের ভালোবাসা অথবা বৈরিতা এর মাপ কাঠি এইটা না পাসপোর্ট না আইডি না রং না বর্ণ না অঞ্চল না ভাষা না কোনো কিছু বলছেন রাসুরুল্লাহ সাল্লাম যে যেই ব্যক্তি জাহিলিয়াতের স্লোগান দিবে সে জাহান নামের ইন্দন ফকাল রাজন ইয়া রাসুল আল্লাহ একজন লোক বলে হে আল্লাহ রাসুল কেমন কথা জাহিলিয়াতের একটা স্লোগান দিয়ে দিল কিন্তু সে তো নামাজ পড়ে রোজা রাখে ওয়াইন সাল্লাহ আসামা যদি নামাজ রোজা করে ফাঁকালা বললেন রসুরুল্লাহ ওয়াইন সাল্লাহ আসামা যদিও নামাজই হোক না কেন যদিও রোজাদার হোক না কেন ফাদ উ বে দাও আল্লাহ আল্লাহর স্লোগান দাও তোমরা কি বললেন তোমরা আল্লাহর স্লোগান দাও আল্লাহর স্লোগান কি আল্লাজি সাম্মাকুম আল মুসলিমিন আল মোমিনিন তোমাদের নাম আল্লাহ মুসলিম রেখেছেন মোমিন রেখেছেন ইমানদার রেখেছেন এবাদ আল্লাহ এবং আল্লাহর বান্দা বলেছেন আল্লাহর বান্দা বলেছে আমরা আল্লাহর বান্দা আমরা মোমিন আমরা মুসলিম আমাদের সম্পর্ক ইমানের ভিত্তিতে আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে ইসলামের ভিত্তিতে আমাদের জাতীয়তা হচ্ছে ইসলাম আমাদের জাতীয়তা হচ্ছে ইমান আমাদের জাতীয়তা হচ্ছে দিনে হক আমাদের জাতীয়তা হচ্ছে যে আমরা আল্লাহ সকলে গোলাম আল্লাহর বান্দা ইত্যাদি তিরমিজির হাদিস এই জাতীয়তা যেমন মোনাফিকের চরিত্র একটি হাদিস ইবিন ওবাইয়ের মোনাফিকের হাদিস থেকে পেলেন তেমনই জাতীয়তা হচ্ছে মুরতাদদের চরিত্র মুরতাদদের চরিত্র আর মুরতাদ চাইতে বাতিল পন্থী আর কি হইতে পারে যার শাস্তি হচ্ছে শরীয়তি দণ্ডবিধানে মৃত্যুদণ্ড এটা খুব চমৎকার ঘটনা আছে রসুরুল্লাহ সাল্লামের জীবদ্দশে একজন মিথ্যুক নবুয়াতের দাবি করেছিল নাম জানা আছে মোসাইলামা নাম মোসাইলামা যেহেতু মিথ্যুক সেই জন্য তার নাম তার সাথে কাজদা মোসাইলামা কাজদা বলা হয়তো মোসাইলামার বাড়ি ছিল নাজদি এলাকা মানে এই আপনার রিয়াজের আশেপাশে ঠিক মোসাইলামার সাথে যে সাহাবা কেন্দ্রের লড়াইটা হয়েছিল আর আল খারজের কাছাকাছি আল খারজ তো খারজ রিয়াজ আর এই কাসিম এই সব এলাকাটা হচ্ছে উঁচা এলাকা উঁচা এলাকাকে আরবিতে নাজদ বলা হয় আমাদের বাংলা মার সাথে বরীন্দ্র এলাকা বলা হয় যারা বুঝেন উত্তরবঙ্গে বরীন্দ্র এলাকা আছে যতই বন্য গোটা বাংলাদেশে হয়ে যাক ওই এলাকায় বন্যার পানি উঠবে না জানেন আপনার এলাকা বন্যা উঠে না আছে তারপর নওগা নওগা খুব উঁচা এলাকা এইরকম এলাকা বিভিন্ন এলাকা আছে নিজের নিজের এলাকা সম্পর্কে বেশি খবর রাখবে ওগুলোকে নাজদ বলা আরবিতে কি বলা হয় নাজদ মানে বরীন্দ্র এলাকা এই নাজদ এলাকার এই এই শয়তান মোসাইলামা কাজাব ছিল এই মোসাইলামা কাজাবকে এলাকার লোকেরা রসুল্লাহ বলে জানত কি বলে জানত আল্লাহ রসুল বলে জানত কাফেররা আর কি ওখানো এত আসাবুন আল্লাহ আর তার পক্ষপাতিত্ব করত ওই উমেন উনা ভেই ইমান শরীদান তারপর শক্ত ইমান রাখত মোসাইলামার কালেমা পড়ে নিয়েছিল হাজার হাজার লোক মোসাইলামার কালেমা পড়ে নিয়েছিল বড় এক ফিতনা ছিল সুবহান আল্লাহ রাসুল্লাহ সময় শেষ জামানা এই ফিতনা শুরু হয় আর অবাক সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানোর মাধ্যমে আল্লাহ এই ফিতনাকে দমন করেন নিশ্চিন্ন করেন নির্মূল করেন তো বলছেন যে তালহা নোমাইরি বলে একজন লোক ছিল এও ওই মুরতাদ মোসাইলামা কাজাব মিথ্যুকের ওপর ইমান নিয়ে এসেছিল এই তালহা নোমাই কি বলছে তালহা নোমাইরি এমামা এলাকা আসলো এমামা রিয়াজ খারজ এলাকা এমামার এই জন্য এমামা বললো মশুর এলাকাটি জি 
পুরাতন যুগ থেকে এই ইয়ামামা এলাকায় মোসাইলামার বাড়ি ছিল আসলো আসার পরে খোঁজ করতে লাগে যে মোসাইলামা কোথায় দূর থেকে শুনেছে মোসাইলামার নাম আইনা মোসাইলা মোসাইলামা কোথায় কালু বলে ইন্নাহু রাসুল আল্লাহ মোসাইলামা কেন বলছেন আপনি সে তো আল্লাহ রসুল মানে মোসাইলামার যারা ভক্ত তারা বলছে মোসাইলামা বলা তো বেয়াদবি হচ্ছে আল্লাহ রসুল বলে রসুল্লাহ তো রসুল্লাহ আপনি মোসাইলামা কেন বলছেন ফাকাল আল্লাহ সে বলছেন না 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 হাত তারা আমি অতক্ষণ রসুল্লাহ বলবো না যতক্ষণ পর্যন্ত হ্যাঁ ওকে না দেখবো দেখব তারপরে ইমান নিয়ে আসবো ফালাম মাজা আহু আসলো আসার পরে সাক্ষাৎ করলো সাক্ষাৎ করে ওই লোক তালহা বলছে আনতা মোসাইলামা আপনি মোসাইলামা কালার নাম আমি মোসাইলামা কালা মাইয়া তিগা তো আপনার কাছে কি আসে কালা রহমান আমার কাছে রহমান আসে আমার কাছে রহমান এসে কি করে ওহি করে কাল আফিজ নুরিন আফিজুল মা আলোতে জ্যোৎসনায় আসে আলোতে আসে না অন্ধকারে আসে তো এই মৃত্যুক বললো ফাকাল আফিজুল মাতে না অন্ধকারের ভিতরে আসে রহমান আমার সাথে সাক্ষাৎ করে কিসের ভিতরে অন্ধকারে ফাকালা তখন সে বলল আসাদু আন্নাকালাকা যাবুন আমি সাক্ষী দিছি যে তুমি মৃত্যুক তুমি মৃত্যুক তুমি আসল নবী না ও আন্না মোহাম্মদান সা দেখুন আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ হচ্ছে সত্যবাদী নবী আমি এটা সাক্ষী দিচ্ছি যাই হোক তার অবিশ্বাস হয়ে গেল বিশ্বাস হলো না তবে এই জাতীয়তা রোগ ধরে নিল ওকে বলছে বলা কিন্না কাজা বা রবি আতা আহাব্ব এলিন সাদেকে মোদার তবে মোদার বংশের সত্যবাদী নবীর চাইতে রাবিয়া বংশের মৃত্যুক নবী আমার কাছে বেশি প্রিয় কেন এই তালহা নমাইরি ছিল রাবিয়া বংশের আর মোসাইলামা কাজাবো ছিল রাবিয়া বংশের বুঝলেন একই বংশের নিজের গোত্র বংশ আর মোজার বংশ কোরাইশ বংশের ওপরে মোজার বলে একজন নাম তো মোজার বংশ মানে কোরাইশ বংশ মোজার বংশ কোরাইশটা হচ্ছে মোজার বংশের একটা হ্যাঁ একটা কাবিল্লা একটা বংশ জি হ্যাঁ তো মোহাম্মদ রসুল্লাহ হচ্ছে মোজার বংশের আর মোসাইলামা কাজাব হচ্ছে রাবিয়া বংশের আর তালহা বলছে যে রাবিয়া বংশটা আমার বংশ যদিও সে মৃত্যু আর মোজার বংশটা আমার বংশ না অন্য বংশ মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওই বংশের সত্যবাদী নবী তার চাইতে অধিক প্রিয় হচ্ছে মৃত্যুক নবী সত্যবাদী নবীর চাইতে বেশি প্রিয় হলো আমার কাছে কে মৃত্যুক নবী মৃত্যুক নবী যদিও বুঝতে পারছি তুমি কাজ যাবে কিন্তু কি করা যাবে তুমি যেহেতু আমার গোত্রের বংশের সেই জন্য তুমি আমার কাছে ওই সত্যবাদী মোহাম্মদ রসুল্লাহ চাইতে বেশি ভালোবাসার পাত্র জি হ্যাঁ যে মুরতাদদের এই হচ্ছে চরিত্র তারপরে এই মুরতাদ হয়ে এই মোসালামর ইমান নিয়ে এসেই সে তার সাথে নিহত হয়েছিল মুসলিম মুজাহিদিনদের হাতে এই ঘটনা আল কামেল ফি তারিখ ইবনুল আসির রহমতুল্লাহ আলের আল কামেল ইতিহাসের যে প্রসিদ্ধ একটি কিতাব রয়েছে তাতে প্রথম খণ্ড তিনশো তেহাত্তর পৃষ্ঠা বর্ণনা করা হয়েছে আর মোফাসাল ফি তারিখিল আরবের একাদশ খণ্ড চৌরানব্বই পৃষ্ঠায় এই ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে আরও কিছু লোকেরা এরকম ছিল আরবদের মধ্যে জাতীয়তাটা তো এত বেশি ছিল যে আল্লাহ আরহামুর রাহিমিন বড়ই রহম করেছেন যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে আরবদের মাঝে পাঠিয়েছেন জি হ্যাঁ যে ভাষার জন্য অহংকার করা জি হ্যাঁ আল্লাহ যেন হেফাজত করেন সকলের এবং নবী করিম সাল্লাম যে সুন্দর তরবিয়ত করে সাহাবাইকে রামদেরকে ছেড়ে গেছেন ওই আদর্শের ওপর সেই তরবিয়তের ওপর আমাদেরকে থাকার তফিক দান করেন চলার তফিক দান করেন সময় এগিয়ে চলে যাচ্ছে তাতে শেষ করি এই ঘটনাতে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন গোত্রের কথা বলা হচ্ছে আরবের ওই সময়ের রেতফান গোত্র খুব বড় গোত্র ছিল গর্ব বড় বংশ ছিল বলছে ওয়ার তাদ গেতফান ও তাব আনলে ওয়াইনা বিন হেসেন এই গেতফান বংশ ওয়াইনা বিন হেসেন একজন বেদুইন নেতা ছিল তার অনুসরণে মোরতাদ হয়ে গেছিল এবং এই ওয়াইনা বিন হেসেন বলতো তা ফাইন কাল নবী উন মিনাল হালি হালি ফাইন ইয়ানি আসাদান ওয়া গেতফান আহাব্ব এলাইনা মিন নবী ইন মিন কোরাইশ তাদের আর একটি উক্তি আছে মোরতাদদের যে আমাদের দুটো মিত্র বংশ হচ্ছে আসাদ গোত্র আর গেতফান গোত্র এই দুটো গোত্রের নবী আমাদের কাছে প্রিয় কোরাইশের নবীর তুলনায় কোরাইশ বংশের নবী কে রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ আসাদ আমিন বলছেন যে কোরাইশ বংশ যেহেতু বেগানা 
তো কোরাইশ বংশের নবীর চাইতে আমাদের যে আসাদ আর গেতফান দুটো আমাদের মিত্র বংশ আছে এই মিত্র বংশের নবী মোসাইলামা কাজাম আমাদের কাছে কি প্রিয় প্রিয় এটাও কামেল ফির তারিখের প্রথম খণ্ড তিনশো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে সুতরাং এই জাতীয়তাবাদ যে কোনো রকমের হোক না কেন এটা হচ্ছে মুরতাদ্দের চরিত্র এটা হচ্ছে মুনাফেকদের চরিত্র যেমন হাদিস আর এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হল এখন ওমার বিনা খাতাব রাজি আল্লাহ তালান হো খলিফা রাশেদ যে খলিফা সম্পর্কে অনেক অমুসলিম নেতারা মন্তব্য করেছেন যে আমরা যদি আমাদের দেশ পরিচালনা করতে পারতাম ওমার রাজি আল্লাহ তালান হর মতো করে তাহলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইতো তার সম্পর্কে শোনেন তিনি কি বলছেন বলছেন ওমার রাজি আল্লাহ তালান যখন সাম দেশে বিজয় লাভ হইল তখন স্বয়ং নিজেই গেলেন খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করার জন্য খালা খুফাই হে নিজের মোজা খুলে নিলেন মোজা খুলে সে যুগে মোজা খুব চামড়ার মোজা হইতো আর জৌরাবটা আজকাল সুররা বলছে ওটা হচ্ছে কাপড়ের মোজা এই চামড়ার মোজা খুলে কাঁধের উপর দেখে নিন অথচ খলিফতুল মুসলিমিন আমিরুল মুসলিমিন দেশের এত বড় একজন শাসক ও আখাদা বেজেমামে না বেজেমামে না কাতে নিজের উস্ত্রীর লাগাম নিজেই ধরে নিলেন রসি নিজেই ধরে নিলেন আর টানতে শুরু করলেন পানিতে হাঁটতে শুরু করলেন ফাঁখাজা আর পানি পার হইতে জলাশয় পার হইতে শুরু করলেন উঠকে টেনে ওটের পিঠ থেকে নেমে নিজের উঠ নিজেই টানতে শুরু করলেন খলিফতুল মুসলিম চিন্তা করেন সাথে আসে চাকর না সাথে আসে সাথী সঙ্গীরা অনেকে টেনে নিয়ে যাবে উনি শুধু বসে থাকবেন রাষ্ট্রনায়ক হয়ে না নেমে গিয়ে নিজের উঠ নিজে টানতে শুরু করলেন যখন এই রকম দৃশ্য দেখলেন আবু ওবাইদ ওবাইদ জাররাহ ফাকাল আবু ওবাইদ আমিরাল মোমিন হে আমিরুল মোমিন আন্তা তাফাল হাজা মায়া সুর রনি আন্না আহরাল বালাদ ইস্তাস রাফুকা আপনি এরকম কাজ করতে লাগলেন এই অবস্থায় এই দেশবাসী সাম দেশের লোক প্যালিস্টাইনের লোক অর্থাৎ খ্রিস্টানরা এখানকার যে নন মুসলিম অমুসলিম অধিবাসী আছে তারা এই অবস্থায় আপনাকে দেখুক এটা আমি পছন্দ করি না কারণ এটা দেখলে হবে কি আপনার যে আপনার পক্ষ থেকে আমরা জিহাদ করে তাদেরকে যে কি করেছি পরাজিত করেছি এই যে একটা দাভোট আর এটা যে তাদের অন্তরে একটা এর প্রভাব পড়েছে সেটা হালকা হয়ে যাবে আরে এই লোক এ তো কোনো ব্যাপারই না দেখেন আমাদের সহি আকেদার আলেম আলমারা মানুষের সাথে একবারে দিনী ভাইয়ের মতো একাকার হয়ে মিললে এটাকে বিদাত থেকে সদ্য সদ্য যারা উঠে এসছে আর এখনও বিদাতের গন্ধ কিছু আছে তারা মনে করে আরে ইয়ে তো আমাদের পকেটে এ তো আমাদের পকেটে এক লক্ষ কোনো দিন এসে আপনাদের এখানে খাবার খেয়েছে আর খাওয়ার পরে গেছে এখানে হয়তো সালাম তো আমার সাথে হয়েছে মনে মনে নাই কে লোকটা ছিল আর তারপরে কোথাও কোনো এক শহরে গেছে যাওয়ার পরে বলেছে ও শেখ মতো রহমত আমার পকেটে এটাই নকল করলাম জি হ্যাঁ যদি আমরা কোনো পীর হইতাম হ্যাঁ তখন দেখতেন তাদের উপর কত যে প্রভাব আর বাপ রে বাপ হুজুরে কি বলা তার সাথে কি দেখা করা যায় তার সাথে সালাম করা যায় হ্যাঁ তার চোখে চোখ দিয়ে কথা বলা যায় কিন্তু এখন পকেট পকেটে ভরে নিয়েছে সহিয়া কি তার দিনই ভাই মনে করাতে পকেটে ভরে ফেলেছে জি হ্যাঁ ওদের সাথে খেতে বসে যাওয়াতে পকেটে ভরে ফেলেছে তো আবু ওবাইদা রজি আল্লাহ তালানো কিন্তু সৎ নিয়তে বলছেন কি বলছেন যে এই অবস্থা যদি খ্রিস্টানরা আপনাকে দেখে তো এটা আমাকে ভালো লাগবে না মায়া সুরুনি আন্না আহাল বাদ ইস্তাশরা ফুকা যে এই দেশবাসী আপনাকে এই অবস্থায় দেখবে অমুসলিমরা তাহলে তো হালকা মনে করবে ফাকাল আউয়াহ আরে কি বললো তুমি এই কথাটা তুমি বললে তুমি এই রকম কথা বলতে পারলে এই কথা যদি আর অন্য কেউ বলতো তাহলে তাকে এমন উচিত শিক্ষা দিতাম যে মোহাম্মদ সাল্লামের উম্মতের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত শিক্ষণীয় করে দিতাম এমন মায়ের মারতাম তোমাকে 
ওমর রাজি আল্লাহ তার কাছে সবসময় একটা ইয়ে থাকতো কি চাবুক থাকতো যার নাম ছিল দিররা বা দুররা আমাদের দেশের লোকেরা দুররা বলে জি হ্যাঁ দম্মা দিয়ে বলে আরবিরা অনেকে দিররা বলে জি হ্যাঁ তো চাবুক শুধু রাখতো এই চাবুকের ভয় থাকতো মানুষের অন্তরে মারতেন না কিন্তু একটা প্রভাব ছিল মানুষের উপর জি হ্যাঁ গাছের তলায় শুয়ে আছেন কিন্তু মানুষ থরথর করে কাঁপছে কাফের শক্তি পারস্য যে পরাশক্তি তারপরে রোম পরাশক্তি থরথর করে কাঁপছে জি এই ছিল ইসলামের বরকত এবং ইসলামের প্রভাব তো বলছেন এই কথা আবু ওবায়দা তোমার মতো মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবি যদি না বলতো আশ্রাম অবাসারে একজন তোমাকে জান্নাতে সুসংবাদ দিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম তুমি বললে সেই জন্য বেঁচে গেলে আর কেউ যদি এই কথা বলতো তাহলে মোহাম্মদে মোহাম্মদ সাল্লামের জন্য এই এটাকে একবারে শিক্ষণীয় বিষয় করে রাখতাম এমন মারি দিতাম যে সবাই স্মরণ করত জানতো যে এক শিক্ষা দিয়েছেন ওমার ভালো করে জি এই কথা বললে তুমি আরে আমাদের সম্মান এতে আছে আমি উঠের পিঠে চড়ে থাকবো আর আমার চাকর আমার মুঠ ধরে টানবে আর আমার কেউ মোজা নিয়ে যাবে আমি আমার মোজা নেব না কাউকে আমার মোজা ধরাবো জুতা ধরাবো এতে আমাদের ইজ্জত আছে এতে ইজ্জত নেই এতে ইজ্জত সম্মান নেই ইজ্জত সম্মান কিছু আছে বলছেন ইন্না কন্যা আজাল্লা কৌমিন আমরা সব চাইতে লাঞ্ছিত জাতি ছিলাম বকরি চড়াইতাম উঠ চড়াইতাম কি ছিল আমাদের কাছে সব চাইতে লাঞ্ছিত দুর্গত জাতি ছিলাম সম্মানিত করেছেন ইসলামের মাধ্যমে দিনের মাধ্যমে যদি আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়ে আমরা ইজ্জত সম্মান সন্ধান করতে যাই হাসিল করতে যাই ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোন মাধ্যম দিয়ে আমরা ওপরে উঠব হ্যাঁ এটা যদি চাই না আজকাল মুসলিম পরিচয় দিলে ছোট হয়ে যাব মুসলিম যেন চিনতেই না পারে আজকাল অনেক দুর্বল ইমানের মুসলিমরা যখন দেশ বিদেশে ঘুরে কেন দাঁড়িয়ে রাখেন আমাকে বিভিন্ন দেশে যেতে হয় দাঁড়িয়ে রাখলে তো চেনে নেবে মার কামারা মুসলিম হয়ে যাবে না জি হ্যাঁ ইনশা আল্লাহ মাসা আল্লাহ এগুলো বলে তো চেনে নেবে সালাম আলাইকুম বলবে না সালামও যদি দেয় পাশে এসে অনেকে সালাম দেয় এয়ারপোর্টে কত বসে আছি পাশে এসে সালাম আলাইকুম আসতে করে যদি আশেপাশেও কাফেরগুলো শুনে না নেয় যে আর একটা মুসলমান আছে জি আমাদের তো মনটা ভালো হয় যে আলহামদুলিল্লাহ যাক এখানে এতগুলোর মধ্যে তো আল্লাহর একটা বান্দা সাথে আছে যে কমপক্ষে আল্লাহ পরকালে বিশ্বাসী তো ইসলাম দিয়ে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন যদি আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ইজ্জত হাসিল করতে যাই তো কি করবেন আল্লাহ আজাল্লান আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত অপদস্ত করে দেবে নিচে নামিয়ে দেবে জি অন্য বর্ণনাই যেটা খুব মশুর রয়েছে আলেম আলমারা পড়ে থাকেন কিন্তু এটা আমি হাদিস থেকে নকল করেছি মোস্তাদরা হাকেম থেকে নকল করেছি এবং এমাম হাকেম সেটাকে সহি বলেছে না হন কমন আজান আল্লাহবিল ইসলাম ফা মাহমাব তাগাইনা মিন গৈ রেহি আজাল্লান আল্লাহ মাহমাব তাগাইন আল ইজ্জাতা বে গৈ রেহি আজাল্লান আল্লাহ যদি আমরা এমন জাতি আমাদেরকে ইসলাম দিয়ে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন যদি ইসলাম ছাড়া ভিন্ন কিছু থেকে সম্মান নিতে চায় তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করে দেবেন না এখন ইসলামী দণ্ডবিধান দেশে কায়েম করা যাবে না শাসক গোষ্ঠী যদি এই চিন্তা চেতনা রাখে চোরের হাত কাটলে বর বর বলবে আন্তর্জাতিক মহল হ্যাঁ যদি আমরা দেশে পর্দা করাই তো কি বলবে এরা অনেক পিছিয়ে আছে যদি রাজধানীতে একটা মহিলা মাদ্রাসা আর বোর কাপড়ে ঘুরে বেড়াই তো আমরা পিছিয়ে যাওয়া জাতি হয়ে যাব সুতরাং উন্মুক্ত চলাফেরা করতে হবে যদি আমরা সেপারেট মেডিকেল কলেজ করে দিই তাহলে কি বলবে ইহুদি খ্রিস্টানরা আন্তর্জাতিক মহল কি বলবে এইরকম বহু কথায় আছে ইজ্জত কোথায় খুঁজছে ইহুদিকে সন্তুষ্ট করা খ্রিস্টানকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহ দুশ্মনদেরকে রাজি করা দিন ইসলাম পালন করা নয় যদি তাই করি আজাল্লান আল্লাহ ঐতিহাসিক কথা স্বর্ণ অক্ষরে লিখার মতো আল্লাহ লাঞ্ছিত করে দেবেন আর তাই করেছেন মুসলিম জাতি আল্লাহর বড় আর জি হ্যাঁ পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে একটি মহিলা মাদ্রাসা ছিল দশ হাজার ছাত্রী ছিল দশ হাজার ছাত্রী কয়েক বছর আগের ঘটনা জি হ্যাঁ দশ হাজার ছাত্রী ছিল এই পারভেজ মোশারফ বলা ওকে ভুল হবে লাঞ্ছিত এই পারভেজ এর যুগে একবার রাতারাতি এই মাদ্রাসাকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া হয়েছে 
একটা ঘর পর্যন্ত একটা কক্ষ পর্যন্ত নেই জি হ্যাঁ বুলডোজার দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া হয়েছে মাদ্রাসা রাখা হয়নি অজুহাত কি এইটা একেবারে মেন রাজধানীতে উন্নত এলাকাতে এই মাদ্রাসা মহিলা মাদ্রাসা আর বোর কাপড়ে সব চলাফেরা করে আর আন্তর্জাতিক মহল থেকে লোকেরা আসে এটা খারাপ দেখায় আউজ বিল্লাহ কেন লাঞ্ছিত করবেন আল্লাহ রবুল আলমিন পাকিস্তান করা হয়েছে ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান বানানো হয়েছিল পাকিস্তান মানে লাই লাহিল্লাহর স্লোগান দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়েছে কাফের হিন্দুদের কাছে জি হ্যাঁ এই পাকিস্তান বানাবার জন্য সেই পাকিস্তান ইসলামের একটা কিছু বাস্তবায়ন হইল না আল্লাহ লাঞ্ছিত করে দিয়েছেন জাতিকে এই জন্য একটি পাকিস্তান দুই ভাগে বিভক্ত হইল শক্তি ক্ষয় হয়ে গেল শক্তির সর্বনাশ হইল কাফের সামনে দুর্বল হয়ে গেল আর কাফের সামনে দাঁড়াবার মতো কোনো ক্ষমতা থাকলো না বুঝতে পারছেন না জি হ্যাঁ বুঝতে হবে আল্লাহ যেন বুঝার তফিক দান বড় দুঃখের বিষয় একটি কথা বলে শেষ করছি সময় মেলা এগিয়ে যাচ্ছে সেই জন্য সেটা হচ্ছে যে এই জাতীয়তার রোগ জনগণের মধ্যে তো আছে মুসলিমদের মধ্যে আছে অমুসলিমদের মধ্যেও আছে কাফেদের মধ্যে থাকা স্বাভাবিক কারণ তাদের কাছে তো কোনো আদর্শ নেই তাদের কাছে তো আসমানি কোনো শিক্ষা নেই হ্যাঁ আল্লাহর বিধান সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই তারা তো স্বাধীন চলাফেরা করে পাশবিক জীবনযাপন করে তাদের কাছে তো কোনো বিধি বিধান বাধা নিষেধ বলে কিছু নেই সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে হইতেই পারে কিন্তু মুসলিম সমাজে কি করে থাকতে হবে মুসলিম সমাজে জাতীয়তার রোগ রোগ বেশি বেশি বদ্ধ পরিকর হয়ে রয়েছে কেন কেন আমি এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছি যে মুসলিমরা আজকে দুর্বল সারা পৃথিবীতে কাফেদের সামনে যে যত দুর্বল তার মধ্যে জাতীয় তরক বেশি মনে করে যে এই জাতীয়তা এই নিকৃষ্ট জাহিলিয়াতের যে থিউরি এই দিয়ে হয়তো ইজ্জত লাভ হবে কিছু এই দিয়ে হয়তো আমি বড় হইতে পারবো এই দিয়ে আমরা হয়তো ওপরে উঠতে পারবো এই রকম চিন্তা চেতনা যে যত দুর্বল যেই জাতি যত দুর্বল যেই ব্যক্তি যত দুর্বল যেই সমাজ যত দুর্বল সেই জাতি মনে করে যে না মুসলিম হয়ে তো আর সম্মানিত হইতে পারলাম কারণ আসল মুসলিম তো হইতেই পারে নাই নামেতে মুসলিম যার ফলে তখন অন্য ডানে বামে এদিক সেদিক থেকে তখন সম্মান আর মর্যাদার তলাশ করে থাকে যার ফলে এই জাতীয়তার রোগ মুসলিম জনগণে বেশি রয়েছে তার মধ্যে আলেম সমাজে জাতীয়তা এত বেশি বড়ই দুঃখজনক সেটা বড়ই দুঃখজনক আর বিশেষ করে বেদাতি সমাজের আলেমদের চাইতে সহি আকিদার আলেমদের মধ্যে জাতীয়তার রোগ বেশি সবার না কিন্তু অনেক আলেম ভালো এলেমের ক্ষেত্রে ভালো বলার ক্ষেত্রে ভালো লেখার ক্ষেত্রে ভালো কিন্তু জাতীয়তা মুক্ত হইতে পারেনি জাতীয়তা মুক্ত মুক্ত হতে পারেনি এটা সব দেশেই ভারতের মুসলিম বলেন আর পাকিস্তানের মুসলিম বলেন আর বাংলাদেশের মুসলিম বলেন অন্য কোনো দেশ না বলে আমি এই তিনটা দেশ বলি কারণ এইগুলি হচ্ছে আমাদের এশিয়ার আর প্রতিবেশী দেশ আর এই দেশগুলির একটির আরেকটির সাথে সম্পর্ক বা এই দেশের মানুষের এক 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 এলাকার লোকের আর এক এলাকার সাথে সম্পর্ক সুতরাং এই দেশগুলির প্রেক্ষাপটে আলোচনা করি আলেম সমাজ ছাত্র জীবন থেকে লেখাপড়া করেছি উর্দুভাষীদের মধ্যে জাতীয়তা ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তা পাকিস্তানিদের মধ্যে জাতীয়তা বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে জাতীয়তা জাতীয়তার জাতীয়তা আর সহি আকিদার হলে আরও বেশি জাতীয়তা সহি আকিদার মধ্যে জাতীয়তা কেন বেশি বিদাতি আলেমরা দেখেন বিদাতি আলেমরা অনেকটা তাদের আলেমদের ক্ষেত্রে জাতীয়তা মুক্ত দেখেন আজকে তবলি জামাতের ইজতেমাতে হ্যাঁ তাদের সবচেয়ে বড় মুরব্বী কোথা থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দিল্লি নেজামুদ্দিন থেকে ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কি অবস্থা তা তো আপনারা দেখেছেন আর শুনেছেন মানুষকে কত মুসিবতে ফেলেছে হ্যাঁ রাস্তা অবরোধ করে আর মিছিল করে আর জনগণের জন্য যেটা হচ্ছে আপনার এয়ারপোর্ট যাওয়ার রোড সেই রোড রাস্তা যদি বন্ধ করে দেয় একজন মেহমানকে নিয়ে আসতে হবে কারণ যে দেওবন্দি সিলসিলা বা তবলিগি সিলসিলার আকিদার সাথে একমত সেই জন্য বোঝা গেছে না তারা বেদাতি আকিদার ওপরে একমত সেই জন্য জাতীয়তা মুক্ত হইতে পেরেছে কথা বুঝছেন না বুঝছেন না কিন্তু আমাদের সহি আকিদার আলেমরা এর থেকে মুক্ত হইতে পারে নাই জি হ্যাঁ এক একটা দেশের এক এক দুটো করে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করি পাকিস্তান থেকে শুরু করি 
পাকিস্তান নের জাতীয়তা এত বেশি এত বেশি জাতীয়তা যে ওরা মনে করে যে পাকিস্তানের লোকই মুসলিম আশেপাশে আবার মুসলিম আছে একাত্তরে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হইল তখন আমাদের শেখ নসরতুল্লাহ সাহেব রাহমাহল্লাহ মক মদিনাই তার বাড়ি সৌদি নাগরিক হয়েছেন বাঙালি মানুষ আর তার বাড়িতে অনেক যেতাম খুব আদর করতেন ছাত্র জীবনে আর ছাত্র জীবনের পরেও মাঝে মাঝে শেষ গিয়ে দেখা করে এসেছি গত বছর ইন্তেকাল করেছেন রাহিমাহল্লাহ তিনি বলছেন যখন একাত্তর হইল তখন আমি এই ন্যাশনালিটিটা পাব পাবো হয়েছিলাম সেই সময় পাকিস্তানের এমন একটা পরিবেশ তৈরি করলো বিষাক্ত পরিবেশ যে বাংলাদেশের মুসলিমরা সকলেই মুরতাদ হয়ে গেছে বাংলাদেশের মানে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিমরা কি হয়ে গেছে সব মুরতাদ হয়ে গেছে একাত্তরে যেহেতু পার্টিশন হয়ে গেল কি হয়ে গেল তারা সব মুরতাদ হয়ে গেছে কথা বুঝতে পারছো জাতীয়তা এমন যে আলেমের ক্ষেত্রে মাসলা নেওয়ার ক্ষেত্রেও জাতীয়তা আলোচনা শোনার ক্ষেত্রেও জাতীয়তা এটা শোনেন গত এক সপ্তাহ আগে আমাদের এখানে যে উর্দু সেকশনের শেখ আছেন কাশ্মীরে তিনি বলছেন যে পাকিস্তানি লোকেরা কয়েকদিন আগে আমার কাছে আসলো গত মাসে আসার পর বললো যে আমাদের পাকিস্তানি আল্লামা হামল না মানে পাকিস্তানি হুজুর নিয়ে এসে বক্তা নিয়ে এসে কী করবে আলোচনা করাবে তো শেখ আলম বলেছে ঠিক আছে অসুবিধা নেই নিয়ে আসো পাকিস্তানি আল্লামায় নিয়ে আসো কিন্তু খরচ খরচা তোমাদের বহন করতে হবে বলছে সেটা পারবো না ওইটা হবে না আলহামদুলিল্লাহ বাংলা ভাষা ভাষীরা ভালো হচ্ছে খরচ করতে পারে কিন্তু অন্যদেরকে দেখেছি যে না ওরা নেওয়ার তালে আছে খরচ করার তালে নেই জি এ কথাটা শুধু এখানে না আমি বলছি আলহামদুলিল্লাহ আমি শুধু বলছি না জি আমার তো দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দাওয়াতের ময়দানে যে বাংলা ভাষা ভাষী যে কত দিনকে ভালোবাসে আর দিনের কাজকে ভালোবাসে যারা হেদায়ত হয়ে যায় তারা গেছিলাম দুবাইয়ে যে গত মাসে সেখানে শেখ জাফরুল হাসান সাহেব উর্দু ভাষি তিনি আমার সাথে খাওয়া দার মজলিসে বসে আর এমারাতি শেখেরা ছিলেন সেখানে সেই স্পেশাল খাস মাহফিলে দুজন শুধু ইকো লন্ডনের মেহমান ছিলেন আর আরব আমিরাতের লোক ছিলেন আর আমরা আমি ছিলাম আর শেখ জাফরুল হাসান সাহেব এই খাওয়া দাওয়ার টেবিলে বসে বলছেন যে বাঙালি জাতি ইসলামের জন্য বা অলামাদের জন্য যা খরচ করতে পারে সেটা পৃথিবীর কোন জাতি পারে না মানে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই কথাটি তারা আমি বললাম যে সত্যি বলেছেন আপনি এটা আমার অভিজ্ঞতা জি হ্যাঁ আর আলেম আলমাদেরকে নেক লোকদেরকে বাঙালি জাতি যত ভালোবাসে পৃথিবীর কোনো জাতি এত ভালোবাসে না এটা বললেন তিনি আর এই যে ভালোবাসাটার হ্যাঁ অবৈধ অবৈধ শোষণ করেছে অবৈধ ব্যবহার করেছে অপব্যবহার করেছে এই পীরেরা ঘণ্ডরা লুটেছে টাকা পয়সাকে লুটেছে আপনাদের কিভাবে লুটছে দেখছেন না টাকা আলেমদেরকে ভালোবাসেন মুরব্বীদেরকে ভালোবাসেন পীরকে ভালোবাসেন ভুল ভুল বুঝেছেন যে পীর ইসলামের প্রতিনিধি না পীর ইসলামের বারো বাজিয়ে দিয়েছে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে কিন্তু তাকে আপনি ধর্মগুরু মনে করেছেন আর আপনার পকেট থেকে সব লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে জি তো আসল কথার দিকে ফিরে আসি জি হ্যাঁ পাকিস্তানি আল্লামা নিয়ে আসতে হবে আমি একসময় উর্দুতে বক্তব্য করতাম আলহামদুলিল্লাহ আর দেখলাম যে বাংলাতে প্রয়োজন বেশি রয়েছে এখানে আসার পর উর্দুতে কমই করেছি কিন্তু এক সময় ছিল আল কাশিম দু বছর ছিল তো মাঝে মধ্যে গিয়েছি আর আর গিয়েছি আর আর গিয়েছি আর ওই শাখা ওই এলাকা গিয়েছি তো বাংলা বক্তব্যের জন্য গিয়েছি বাংলা গেছি তখন ওই ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি ওরাও ছাড়বে না একটা উর্দুতে সে এক দরজ দিতে হবে ওদেরকে আলম মান নাই সেই সময় ছিল না ওই এলাকায় ইসলামিক সেন্টার বক্তব্য করলাম বাংলা তারপরে উর্দুতে উর্দুতে যে বিজ্ঞাপনটা লিখেছে আমার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের একটা লাইন পড়ছি বলছে এক পাকিস্তানি আল্লামা সাহেব তশরিফ লা রে বক্তা আসছেন কোথাকার পাকিস্তানি আল্লামা সাহাব পাকিস্তানিদেরকে ডাকার জন্য কারণ ওইটা লিখতে হবে জি তো আর বেশি বলছেন না হলে এমন ভাষা আছে আরে ভারতে কোন মুসলিম আছে নাকি বাংলাদেশে একাত্তর কোন মুসলিম আছে মুসলিম থাকলে পাকিস্তান করে বাংলাদেশ করে এই ভাষাগুলি এগুলি জাতীয়তা এগুলি হচ্ছে জাতীয়তা যেগুলি হচ্ছে বড় নিকৃষ্ট কথা পচা সড়া কথা এগুলি হচ্ছে জাহিলিয়াত এগুলি হচ্ছে কুফুরি মতবাদ ইসলামের দিকে ফিরে আসুন ইসলামের ভিত্তিতে ফজিল তরেছে পাকিস্তানটা শোনা ইন্ডিয়া শোনা শোনাই তাহলে এখন ইন্ডিয়া যখন জামে সালাফে বানারসে পড়াশোনা করতাম অনেক ঘটনাই আছে কিন্তু একটা ঘটনা বলি দি শুধু তখন আলহামদুলিল্লাহ প্রথম বছরে পরীক্ষাতে পঞ্চাশটা আমাদের ক্লাসমেট সাথী সঙ্গী একসাথে লেখাপড়া করি পঞ্চাশজন মধ্যে ফার্স্ট হয়ে গেলাম আরে বাঙালি ফার্স্ট হয়ে গেল এমন আলোচনা সমালোচনার ঝড় উঠে গেল 
প্রায় হাজার খানেক স্টুডেন্ট জামিয়া সালেফা বানারসের ওদের মধ্যে যারা উত্তর প্রদেশের ইউপির ছেলে জাতীয়তার জাতীয়তা এত বেশি আরে আরে বাঙালি ফার্স্ট হো গিয়া কেসে বাঙালি ফার্স্ট হো গিয়া কেমন করে বাঙালি ফার্স্ট হয়ে গেল কেমন করে বাঙালি ফার্স্ট এটা কেমন কথা হইল এটা কেমন কথা হলো যে বাঙালি ফার্স্ট হয়ে গেল আউজবিল্লাহ আউজবিল্লাহ দুটো বললাম মেলা কিস্সা আছে এই দুটো দু দেশের বললাম এখন বাংলাদেশের কিছু আহলাদিস আলেমদের শোনাই বেদাতি আলেমরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে বলে তো সেটা জাতীয়তার ভিত্তিতে না ওর চাইতে বড় আক্রোশ আছে বিরোধ আছে সেটা হচ্ছে আকিদার বিরোধ কিন্তু আপনাদেরকে দূরে সরানোর জন্য বা মুসলিম জাতির মাঝে ঘৃণা ছড়ানোর জন্য আরে ও তো ইন্ডিয়ান ওর কথা কেন শুনবেন ওরা যদি এই কথাটি বলে তো তাদের একটা অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে কি উদ্দেশ্য যে তার কথা শুনে যাতে করে আমাদের তরিকে ছেড়ে না চলে যায় কথা বোঝা গেছে কি না কিন্তু আহলেদিসদের কোন স্বার্থ রয়েছে যে আহলেদিসরা এই কথাটা বলবে এটা হচ্ছে প্রশ্ন কিন্তু আহলেদিস আলমদের দুই একটি কন্ডিশন শোনাই আপনাদেরকে রেয়াজ যে এক ভাই আছেন শামসুদ্দিন ওকে গিয়ে একজন মাদানি দায়ি বলছে গত বছরের ঘটনা তার আগের বছর ঘটনা এগুলো কয়েকটা ঘটনা আছে বলছে কি শামসুদ্দিন ভাই রোমা বলে একটা জায়গা আছে ওরা ওখানে আরবি শেখ আমাকে ছাড়া কিছু বুঝে না ও আমাকে ডাকবে প্রায় আমাকে ডাকবে বক্তব্যের জন্য গেছেন আমার সাথে অনেক ভাইরে গেছে রোমাতে প্রোগ্রামে আশি কিলোমিটার প্রায় বা একশো কিলোমিটার হবে রিয়াজ থেকে চেকপোস্ট থেকে আশি কিলোমিটার তো ওখানে প্রোগ্রামে যায় প্রায় সময় যায় ওখানে শামসুদ্দিন ভাই লিখা পড়া জানেন না কিন্তু মার্শাল্লাহ দাওয়াতি কাজ ওখানকার সৌদি শেখেরা বলে যে শামসুদ্দিন বড় বড় দায়ী চাইতে ভালো কাজ করে এত মেহনত করতে পারে দাওয়াতি কাজে মার্শাল্লাহ তো আর অনেক বরকত দিয়েছে আল্লাহ ওর দাওয়াতি কাজে কিন্তু বেশি লিখা পড়া যায় না প্রাইমারি মনে হয় পড়া যায় না জি একেবারে যায় না জি হ্যাঁ তো যাই হোক ওই শামসুদ্দিনকে একজন মাদানি গিয়ে বলছে কি শামসুদ্দিন ভাই কখন থেকে আপনি ইন্ডিয়ান হয়ে গেলেন হ্যাঁ আপনি ইন্ডিয়ান কেন হয়ে গেলেন বলছে কেন ভাই কখন থেকে ইন্ডিয়ান হয়ে গেলাম আমি তো বাংলাদেশি লোক কত ইন্ডিয়ান হয়ে গেলাম বলছি আপনি ইন্ডিয়ান শেখ ছাড়া আর কাউকে ডাকেন না তো আপনি তো ইন্ডিয়ান হয়ে গেছেন আমি তো ইন্ডিয়ান হয়ে গেছেন জি হ্যাঁ বেদাতের বিরুদ্ধে যখন বললাম হ্যাঁ যারা শিয়া ঘেঁষা ইরান ঘেঁষা হ্যাঁ খোমাইনি ঘেঁষা তাদের বিরুদ্ধে যখন আলোচনাগুলি করলাম তখন আমাদের দু একজন আহলেদি সালেমরা হিংসা ভিতরে অন্য কিছু আছে কিন্তু তারা কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে লাগলো আরে ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বলেছে ও কি করেছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বলে ও হ্যাঁ আমাদের দেশ সম্পর্কে কেন বলতে যাবে ও হ্যাঁ কথা বোঝা গেছে এর উত্তর আপনাদের কাছে আছে মৌলানা মৌদুদি ভারতের লোক হিজরত করেছেন পাকিস্তান তাই না তো মৌদুদি মতবাদ যে ভ্রান্ত মতবাদ তার সম্পর্কে যদি সতর্ক করি তো ভারতেরই ভ্রান্ত আঁকিদা নিয়ে আলোচনা করলাম ঠিক না দেওবন্দি আঁকিয়ে নিয়ে আলোচনা করেছে দেওবন্দটা বাংলাদেশে না পাকিস্তানে ইন্ডিয়াতে তো তো ভারতেরই ভ্রান্ত মতবাদ নিয়ে আলোচনা করলাম তবলিক জামাতের ভুল ধরেছে তবলিক জামাত প্রথম শুরু হয়েছে ভারতের হরিয়ানার মেওয়াত গ্রাম থেকে কথা বোঝা গেছে তো ভারতেরই তো আলোচনা করলাম ভ্রান্ত আঁকিদার হ্যাঁ তারপরে বেরলুবি আঁকিদার আলোচনা করলাম যে সিরকি আঁকিদার মাজার পূজার আঁকিদার বেরলুবি আঁকিদার বেরলুবি কোথায় হ্যাঁ বেরেলি শহর উত্তর প্রদেশের ইউপির একটা শহর হচ্ছে বেরেলি ওখানে আমাদের জাকানের মত আদর্শ যারা মানে হ্যাঁ তার অনুসারী তারা হচ্ছে বেরেলি তুমি ওটাও তো হ্যাঁ ভারতের মতো মতো যতগুলি ভ্রান্ত আঁকিদা জন্মেছে কোথায় ভারতে আর প্রসার প্রচার লাভ করেছে হয় বাংলাদেশে না হয় পাকিস্তানে কথা বোঝা গেছে ভারতও কিছু করেছে কিন্তু বাংলাদেশে যথেষ্ট করেছে কারণ বাংলাদেশের মানুষ দিনকে ভালোবাসে দিনের নামে যে গেছে ওকে কবুল করে নিয়েছে জনপুরি সম্পর্কে ওই রকমই বলছিলেন শেখ জাফরুল হাসান সাহেব এবং আমার কাছে ডকুমেন্ট পাঠাবেন তখন ভালো করে বলব সে জনপুরি সাহেব এই যে জনপুরি পীর কত বড় পীর হয়ে গেছে বাংলাদেশে গিয়ে তাই না আর কত যে ইনকাম হেলিকপ্টার নিয়ে ঘোরা ফিরা তাই না জি হ্যাঁ পয়সা আর শেষ নেই কার পয়সা সব আপনাদের পকেটের পয়সা পকেট ঝাড়া পয়সা জি হ্যাঁ নজর আনা জি মরিদানদের জনপুর একটা ডিস্ট্রিক্ট মাত্র কোথায় উত্তর প্রদেশ বেনারসে লেখাপড়া করেছি ওর পাশে জনপুরের আমার একজন ইংলিশের টিচার ছেলে ইংলিশ ওনার কাছে পড়েছি তো জনপুরের অনেক সাথী বন্ধুরাও রয়েছে আমার পরিচিত জনপুরের একটা ডিস্ট্রিক্ট শহর 
ये बांग्लादेशी की करे पहुँचीलो ये रहोश आमी जानता हूँ ना सहक जाफरुल हसन साहेब भारोतर इतिहास शंपुर के आर सहेब साहेब इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह आर सहेब आमद शहीद रहमतुल्लाह लेर जे ये सलाफी दावत चिलो भारोते जब मन आरोप दे से सहेब मामन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह लेर दावत होच्छे सोही दावत कुरान सुन्नर दावत ताहिदर दावत उन भारत उपमहादेशे पाकिस्तान बांग्लादेश जो चाहे साईस महल शहीद रहे महोल्ला आले में दिन एवं तार साथे अमीर छिलन से जुगर जहादर इंग्रज दर विरुद्ध जहाद सिख दर विरुद्ध जहादर अमीर जस्सा ये दाहमद शहीद तो जने बाला कोटे शहीद हुई छिलन ये अंदोलन संपर्क में ये शहीद जहाद ये सब इतिहास संपर्क जारा की छुट्टा जानन तारा बुस्त बार बन बेशी तो साईस महल शहीद रहमतुल्लाह आलाई जखोन दावत दी दे लगलन आर मानुष हजार हजार लक्ष लक्ष हिदायत हुए दे लगलो आर इंग्रेज आर सिख रा मुस्लिम देर उपर जुल्म उत्ताचर कर चत दर बेदे जहादर घोषणा कर लेन शेष समय जोनपुरी देखलो जे लोग तो आलादी सोए जाते सलाफी हुए जाते ये जोनपुरी देवबंदी तो रिकल लग चल ये तो खोन देखलो जे इर सामने तो टिकते पार बना आर आमर एक है ना धर्म व्यवस्था चल बना ये ये जे जोनपुरी आचे तादेर दादा बा दादा र बाप दादा तार नाम केरामोताली जोनपुरी केरामोताली जोनपुरी सही जोनपुरी इतिहास उन्हीं पाठा बन डॉक्यूमेंट गुली तो कौन एक आलोचना करवे इन्शाल्लाह ताल्लाह जो दी तोफिक दान करें ये लोग तो कौन बांग्लार दिए छुट लो जब आमी भक्त आर यूपी ते बिहारे पाबो ना को थाई पाबो बांग्लार मानुष नरम मानुष धर्मो भीरु शुत्रांग बांग्लार दिए छुट लो छुटार परे पोस्टिंग बंगो ये लाके तो पाल लो ना बेशी कारण ये लाके एक तो फूरफूरा दापोट बेदाते तेरे के दोकर करे फूरफूरा आज है ओगली आर आहले दिस सलाफी दर दावत तो उत्तर बंगे राजशाही माल्दा हो मुर्शी दावत ये सब इलाके वे गए थे शुत्र एक हनो दाल गोल्लो ना वो तो खून छुट लो ये ढाकार दिए नारायण गुंजो ठीक ना वो इलाके थक ना तो खून वो इलाके का आस्था ना बने तो खून ये मुरीद बने ते शुरू कर लो मुरीद बने ते शुरू कर एक बात थी आमन ना शेख जफर हसन साहब नीचे बोलते हैं जब जॉन पुरी को था हमारे बांग्लादेशी भाई दर कासे ये ते सुन चाहिए ये ते आरो आरो बामी जाते सुन सुन चनुनी बोलते हैं ये दर कासे सुनते बच्चे जॉन पुरी पीर जॉन पुरी पीर आर आमी यूपी लोगों ने यूपी लोग उत्तर प्रदेश लोगों से जॉन पुर ये रखूँ मैं आरोग्य कथा रोये थे आले अधिस आले मरा ये जातियों तार रोग थे कि क्या न मुक्त होते पारे न ऑने के सब आई ना अल्लाह मदरी लाऊने के आज अल्लाह मदरी लाऊ कोले सीन अच्छा तादर मध्य दीने संपर को छड़ा कोनो संपर को नहीं जहाँ साथे संपर का चाहे दीने रवित्ती ते दावत रवित्ती ते किंतु ए जन्नो जे शैतान के तरह सुजोग दिए थे। शैतान देख से जे दबंदी आर बेरलोबी आर तबलीगी आर वन नोरा ए वेदाती देर के तो मेला वेदात कोरिये जानने में रास्ते निलाम। किंतु ये आहलात इस गुलो के जानने में की करनी है जो। ये रातो शरीको करेना, ये रात वेदातो करेना। ये देर का से ये सब आलम समझ तो तरह नमाज़ों छाड़ बिना अरे शरीको कोर बिना बेदा तो कोर बिना तो जानना में नेवो की करे शैतान देख ले बिली शैतान एक तरह रास्ता है इसे तो जातियों तरह रोक लुकिए दा अन्ना हले हिंसा रोक लुकिए दा विदेश ढूँकिए दा फाटोल ढूँकिए दा विरोध आपोसे सिस्टी करे दा एक आपोरे शत अधूकी ये दिए जहाँ ना मिलने वो आर ना होले जातियों तर रोग ढूँकी ये दिए जहाँ ना मिलने वो ये क्षेत्रे शैतान किचु आलम समाज संपूर के साक्ष्य रहेगे चे अल्लाह उस शब्ब आलम समाजेर अनिश्चित थे के बेचता कर तोफिक दान करें आर तारा रोगा करन तो रोगी मानुष तादेर ये रोग थे के मुक्त हो � ये रोग ना था कौन कौन रोग आ चें शुत्र आमदे समस्त रोग थे कि मुक्त हो और तौफिक दान करें शारीरिक रोग थे कि मुक्त करें मानोशिक रोग थे कि मुक्त करें पारिवारिक रोग थे कि मुक्त करें अल्लाह जनो ईमानी जे रोग रहे चें दीनी रोग रहे चें दीनेर क्षेत्र वो शब रोग थे कि अल्लाह जनो मुक्त करें अरा समस्